mama mwenye nyumba. Ni simbolizi fupi iliyotungwa na kuandikwa na Jogopoli. Kuna namba za simu 0657774735. Na nikuombe tu katika simulizi hii tafadhali chonde chonde. Miaka 18 na kuendelea ndio aweze kusikiliza simulizi hii. Kwa hiyo chini ya hapo tafadhali asiusiki kabisa. Mimi nikiwa naitwa Elnaid Fantastic. Ni kutoka hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Basi tuianze simulizi yetu. Naitwa Joseph. Jamani yamenikuta majanga. Nimepanga nyumba moja uswelini mta mmoja tandika unaitwa Nyambwela. Nyumba ina vyumba vingi sana. Tunakaa wapangaji wengi. Ila wenzangu kila mmoja ana mke wake. Mimi pekee ndio msela, yani vituko vya mama mwenye nyumba. Jamani weacha tu. Basi ni kuanza story yangu. Siku hiyo mama mwenye nyumba kaja chumbani kwangu akaniambia, "Josefu, mimi nakupenda. Nakupenda wewe kwa sababu hauna ubaguzi wa dini yote. Siku umekuja kupanga chumba hichi ili kwa Ijumaa na ulivaa kanzu. Lakini cha kushangaza wakati na kuandikia mkataba ndio kataja jina Joseph, kiukoo nilishangaa kidogo. Mpaka mume wangu akaniambia, "Kwa nini umempangisha msela humo?" Nikamwambia, "Ni mstarabu tu nimemuona." Na kweli Joseph ni mstarabu sana. Una tofauti na vijana wengine, alafu mli wako umejengeka, unafanya mazoezi? Basi mimi moyoni nilishangaa sana mama mwenye nyumba. Amekuwa kama ngedere. Yaani anashika tawi ili alafu anaacha. Anarukia tawi lingine mara kanzu mara mstarabu. Sasa leo mfanye mazoezi. Mm. Naongea kimoyoni nikamjibu nafanya mazoezi ndio ili kujenga mwili wangu sawa. Mama mwenye nyumba akaniambia, mm. "Ah, afadhali. Na mimi unipe hayo mazoezi nipunguze tumbo langu. Maana nina tumbo kubwa sana unajua." Ah, nikamwambia sawa alitapungua. Inabidi umwambie mumeo kama unataka uanze mazoezi. Na sio vizuri kufanya kitu pasipo kumshirikisha yeye mumeo. Sawa? Akaniambia nimekuelewa. Ila mimi mazoezi bwana utanifanyia nyumbani kwako ama ukumbini kwangu, sawa? Naweka meza juu ya sofa alafu nafanya mazoezi ya kukata tumbo. Swala la mume wangu wala hata usijali. Mimi nitamwambia tu. Nitamwambia mimi nenda kwa Joseph. Nikamwambia poa. Mara usiku akaja mumewe. Mumewe akanembea Josefu, wewe ni kijana msarabu sana. Wangelikuwa vijana wengine wangemwambia tafuta suruali tu ya mazoezi. Wangemwezesha mazoezi pasipo mimi kujua. Ah, uh, nimependa sana ulichokuwa mwambia na nina safiri na kwamba uko unafanyia mazoezi pale huko mbili kwangu. Kuna nafasi kubwa sana. Na malipo atakuwaje. <laughs> Maana huyu alikuwa anataka mazoezi muda mrefu kabisa na sasa Upele umepata mkunaji. <laughs> uh, nikamwambia mzee, chochote tutanipa wala tusiofu kuhusu malipo. Mzee akaingia mfukoni akanipa 1600 akaondoka. Mimi basi nikaenda kwa rafiki yangu mmoja kumwambia, akaniambia rafiki yangu kwa makini sana. Hebu sikiliza huu wimbo, alafu uniambie umegundua nini katika hii nyimbo ya Maka Voice. Msanii mpya wa Raivani, nyimbo inaitwa Mama mwenye nyumba. Bwana we akaiwasha sasa akaanza kuisikiliza. Ah, ni uwe ni si uwe Uwa Kwa na mke wa mtu sumu Kuna 
Basi rafiki yangu akasimamisha nyimbo akaniambia, "Umejielewa?" Nikamwambia mimi nimejielewa sehemu ya mwisho tu. Ulipoikatia hapo mzee. Wazee wa vilainishi wasijua kapita Mombasa na Kisumu. Basi hapo nadhani ndo nimekolewa sana ila mimi sina nia ya kutembea naye. Mimi namfanyisha tu mazoezi. Rafiki yangu akaniambia poa. Mimi nilikuwa nakukumbusha tu. Yaani kuwa mke wa mtu sumu kwa makini. Nikamwambia najua ndugu yangu katika hilo ondoa ofu. Basi nilirudi nyumbani nikawa nimejipumzisha zangu. Na shangaa mama mwenye nyumba kanileta chakula. Nikakumbuka yale yale kwa sababu nilikuwa na njaa nilikula pasipata shida yoyote nikanyona maji. Akanimbia. Leo tukaanza mazoezi. Nikamwambia poa. Kavae kabisa ngoza mazoezi. Akanimbia poa. Mimi nikavaa nguo zangu za mazoezi nikaenda kumbini kwa mama mwenye nyumba. Basi nikaanza kumkimbiza kimbiza atua fupi fupi kwa sababu tupo ndani tu. Ili mwili uweze kuchangamka kwanza kweli mama mwenye nyumba yupo vizuri. Mwepesi anafanya mazoezi kiroho moja. Nikasema huyu kichwa chepesi kabisa. Amependa mazoezi na mazoezi atampenda kabisa atakata tumbo muda si mrefu. Basi cha ajabu kafata kwa ndani ajavaa chupi. Ila mimi nikajua sababu ataki kujibana basi mumewe kapiga simu anauliza. Mke wangu umeshaanza mazoezi? Mama mwenye nyumba akasema, "Nipo katikati ya mazoezi, ongea na mwalimu." Nikamwambia, "Ah, mzee, ameshaanza mazoezi mepesi, anakata tumbo si sio siku nyingi. Kwa hiyo husijali kabisa katika hilo." Akaniambia, "Poa, nashukuru sana mfanyisha mazoezi sana." Na kama mazoezi yanaruhusu kumchapa mvivu yo, mchape tu. <laughs> Ila usimuumize bwana. <laughs> Mama mwenye nyumba akasema, "Mm, nakusikia mume wangu, shanza masiara yako eh. Fanya kazi maiache niendelee na mazoezi." Akakata simu. Sasa mimi nikamlaza chini. Anaanza zoezi la kukata tumbo ameshika kichwa. Mimi nimemkamata miguu anajinyanyua. Wale watu wa mazoezi nadhani hapa mtakumnajua naongelea nini. Sasa mara anamsikia ananiambia, "Josefu, nesi kuna kitu kime tight kinataka kisugua, yani kama inanichua." Um, nikampa anigusishe na hiyo sehemu inayotaka isuguliwe. Na shangaa mama mwenye nyumba kaweka kidole changu kwenye gia yake. Ananiambia kisugua kime tight, Joseph nisaidie. <sighs> Nikaona mtiani ndio huu. Maana yule makavoisi anaimba ni uwe ni siwe. Wenzie wanamchinja kabisa huwa. Sasa mimi najiuliza nisugue ni sisugue yani mm. Basi nikawa najiuliza maswali kweli. Nisugue gia. Maana taiti aliyovaa mama mwenye nyumba yani kama ajavaa kitu. Yani ndani ajavaa chupi imembana kuli kweli na imemchora mwili wake vizuri. Yani da moyo unatamani kusugue gia. Lakini nikikumbuka huyu si mke wa mtu. Alafu mumewe kaniamini mpaka kanipa pesa niweze kumfundisha mazoezi. Leo nimfanyie hivi kweli, mimi rijali. Mm. Nikisugua gia lazima nitanani tu. Mtafanyaje ndio swali langu nililokuwa najiuliza. Basi kwa wakati huo mimi nimepigwa na butoa hivi, mama mwenye nyumba katanua miguu. Mara na shanga kachukua kweli mkono wangu kanishikisha dola kati. Halafu kaligusisha katika gia yake. Alafu kweli limejaa kama dole gumba jamani. Mwili wangu kama umepigwa shoti vile. Ananiambia kwa sauti ya madeko kabisa. Josefu, nisugue mwenzio nimeteguka. Nikamwambia mama mwenye nyumba, ah, "Hii haiteguki, haina mifupa, hii ni nyama." Mama mwenye nyumba akasema, "Josefu, tumepishana maumbile labda gia yangu. Lina mfupa kweli." Afu Josefu, hii taiti imelewa jasho, inaniwasha. Ingiza mkono basi kwa ndani. Sawa, dole lako liguse kabisa gia yangu. Jamani, mama mwenye nyumba anantafutia nini mimi? Moyoni nikikumbuka wazee wa vilainishi wasije wakapita Mombasa na Kisumu. 
nikawa naogopa ila kwa akili ya haraka haraka nasema sasa naligusa shagia tu basi nikajipa moyo nikapekechua taiti yake ile ya mazoezi ya ndani ukiangalia ndani hapa kuna chupi lakini mama mwenye nyumba msafi nimekuta nywele zake za asili ya nini kama zinaanza kuota hivi yani vinachoma choma wale wazee wa kupima oili wanajua anachokimaanisha basi kweli nikaligusa alage <laughs> jamani mashine yangu iliweza kusimama sana ile naanza kulisugua vizuri sababu limekaa vizuri kulamba maana mama mwenye nyumba ni mzuri sio kama mama wa wale wenye kujisahau mli wake Anakumbuka kodi zake huyu anaupenda sana mli wake. Ni kweli ni msafi alagi altoi harufu. Sasa nishaanza kumsugua mama mwenye nyumba. Ila yeye mwenyewe kafumba macho ya kimahaba kabisa. Na sio kama mademu wengine wakifumba macho ya mahaba kama wamefumba macho sindano inaingia. Macho ya mahaba kama unasinzia vile. Mara simu yangu inaita kuangalia ni mchumba ambaye namfukuzia siku nyingi sana ni mnyandue. Anaruka ruka tu mara wewe ili mara wewe. Anakuja huku, anakuja huku. Lakini leo anapiga simu. Akili inanishauri niendelee kusugua rage ama nikapokea simu. Nikaona ngoja nikapokea simu. Basi nataka nitoe mkono tu mama mwenye nyumba kauzuia mkono wangu. Jamani, nashangaa kidole kishazama ukeni. Na tena kimeteleza kabisa maana rage limejaa utelezi. Jamani namsikia mama mwenye nyumba ananongoneza. Joseph, ushakula ngombe mzima. Ni tunashindwa kumalizia mkia jamani. Malizia bwana mkia Joseph, ni nyandue jamani uke. Unavuta vuta unataka mpenyo wako Joseph. Mm? Kwa nini umeubana kwenye suruali wakati mwanzia anauita wacheze wote? Jamani Joseph, una nipa utamu dola lako zuri. Umepewa refu jamani Joseph. Mm. Yosefu naomba nishike dudu basi. Lina majina mengi dudu lako Jose na kuomba. Jamani na mimi nikawa kama navurugika. Baba mwenye nyumba analikatikia dole uno kabisa. Alafu hata sijamruhusu kulishika dudu langu. Alikuwa amelishika kweli kalitoa mama mwenye nyumba katika surali yangu. Anasema lina majina mengi dudu langu. Mm, jamani. Mama mwenye nyumba akaniambia, "Yosefu, dudu lako zuri." Basi ile anaweka tu mdomoni simu yake inaita mumewe akawa anapiga. Akaliacha dudu langu akafata simu ya mumewe. Na kwanza akapokea na mimi simu yangu ikawa inaita mara ya pili. Ni demu wangu yule yule. Nashangaa demu yule anaitwa Sada. Ananiambia mbona ulikuwa upokee simu ulikuwa wapi? <laughs> Basi moyoni nikashangaa kusikia hivyo. Maana Sada nampenda kweli alafu sijawahi kugusa hata ziwa lake. Na ananiambia maneno magumu sana. Leo ananiambia maneno laini nikamwambia, uh, nilikuwa nafanya mazoezi nisamee kwa kuchelewa kupokea simu yako na kuomba nisamee sana." Akaniambia, "Josefu, umeama mtani kwetu wala ujeniaga ila hmm, poa tu wewe si unipendi." Jamani, 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 Sada hajawahi kuongea sauti kama hii. Basi nikazidi kumpenda nikamwambia, "Sada, tafadhali na kuomba nisamee." Niliama uko vingunguti baada ya kuona siwezi kabisa kupumzika hata usiku manane. Watu wanakuja kunigongea eti ah, nikabebe mizigo. Si unajua tena kazi zangu sada. Sasa nimeamua kwa mbali kidogo. Sada akaniambia, "Hata mimi Josefu nilikuwa spendi ukae hapa. Maana wanawake wa huku vinavuanza kukua baadhi yao wambea kuli kweli. Ndio maana Josefu nilikuwa sitaki mazoea na wewe." Japo nilikuwa nakupenda lakini Josefu ningekupa penzi unifungulie bikra yangu. Nisingemaliza hata kidato cha nne Kama mademu wa huko alafu ningekusababisha matatizo. Sasa hivi mimi nishamaliza kidato cha nne Josefu, nakombo niingize kwenye ulimwengu wa mahaba. Kiukweli nakupenda sana. Basi sauti ya sada iliweza kunifanyisha mdudu wangu uweze kusimama. Nafikiria anataka nitunuku. Niweze ni mvunjia kabisa bikra yake. Wanaume wengi wenzangu hawajawahi kuvunja bikra. Mimi mwenyewe sijawahi. Basi nikaanza kuona kama Sada anataka anitoe mimi. Basi na mimi bikra kuvunja mwanamke nimpendaye nilikuwa napenda sana. 
Nikamwambia sada, lini basi? Ambapo utakuja nilipopanga niambie. Akanambia, mimi leo ningekuja na uli sina ila nikiwa na nauli nitakuja jumapili. Nikamwambia chukua pikipiki umpe simu dereva wa pikipiki ni mulekeze kwangu akulete. Sada akasema poa ila nakali sali moja tunarudi nyumbani kwa sababu nataka niwahi kupika mayo wangu. Sada hakuwahi kunita mai nikamwambia poa basi moyo nasema hata dakika ishirini zinatosha mimi kuchovya mpini kwenye asali. Basi simu ikaweza kukata. Mama mwenye nyumba akanembia mume wangu. Alikuwa ananiuliza mazoezi nimemaliza. Nikamwambia ndiyo ananiambeti ni kwambie kesho uniongezee masaa. Yaani leo umenipa mazoezi lisali moja tu kesho uongeze lisali moja lingine na robo. Alafu anasema nikwambie usinionee huruma. Josefo tuendelee na kamchezo kwetu kale. Nikamwambia mama mwenye nyumba kesho bwana tutaendelea kuna mgeni wangu anakuja sio vizuri anikote mchafu kesho na usiku tutaendelea sawa mama mwenye nyumba akanembea sawa kaoge na mimi nikaoge japo <laughs> kishingo upande kesho tutazima simu zinakatisha utamu sawa nikamwambia poa mama mwenye nyumba basi nikaenda nikaoga haraka haraka na kweli nilimpanga dereva boda boda Alinifurahisha alimleta sada faster. Yaani ndio uzuri wa boda boda vishandu. Wale wa kuninginiza ndala wanawaishaga kabisa vitu haraka haraka kufa mpaka safari ifike. Basi sada kwa mara ya kwanza ananikumbatia ananiambia Josefu, nilikuwa nakupenda na zani ndoto yangu leo imetimia. Moyoni nasikia raha sana. Sada ananikumbatia. Maana mpaka kishando yani boda boda anashangaa. Mtoto mzuri kanikumbatia mimi. Tena adharani. Sasa boda boda mbea akampakia mtu alafu anajifanya anafunga mpira. Yani kama vile ameshosha mzigo. Mimi nikajua anazuga tu ili aniangalie mimi vizuri. Na mimi wala sina hata habari nampo ushirikiano sada. Sasa namuona mama mwenye nyumba anakuja kwa speedi mno. Yani kama anakuja kuzima moto kwa asira. Yani huku akiwa ananita. Josefu, wewe Josefu, Josefu. Yaani sijui hata nini alikuwa anataka kukifanya. Na tena kashika fimbo mkononi anakuja nayo nilipo. Alipofika akanyanyua fimbo anataka kumpiga nayo sada mgongoni. Nikaona huyu atanipigia sada wangu. Nikaweka mgongo mimi mwenyewe yani fimbo inikute mimi. Nilipogeuza mgongo mama mwenye nyumba akasema Josefu nisamee. Huyu binti kafanana na mtoto wa dada yangu anaitwa Mwajuma. Anasoma kidato cha tatu Ndiyo maana umenyona nimekuja na bakora hivi Nilitaka kumchapa kisawa sawa yani angekoma Basi mimi se kumjibu Nika mchukua sada ni kengia nae chumbani na mwambia sada Kwanini umenitesa sana Sada akanambia Sasa Josefu wanalamika nini wakati tundalako lipo kwako Uchagua mwenyewe ule maganda au ule menye Maneno ya sada yakainua mpini wangu vizuri. Maana sasa naambiwa nichagua mwenyewe nile maganda ama ni menye. Moyoni nasema kuna bikra humo. Mbona maneno ya mtu kashawahi kuliwa na kondomu? Na kavukavu ila moyoni tena nikasema, mm, "Vinguguti wasichana wapo wengi sana. Inawezekana huyu anasema tu pasipo kujua maana yake. Kama watu wa zamani walivyokuwa na imba embe dodo limelala mchangani." Wengine mpaka leo awajui mtunzo ile nyimbo. Alikuwa anamaanisha nini? Sio wasanii wa siku hizi awajui kufumba mafumbo. Wanasema tu mjusi kafiri ni safishe mtaro. Wengine wanasema wanataka kukuto. Wengine wana uzambo. Wengine nyege nyegezi. Mm. <laughs> yani mafumbo yanayoeleweka kabisa maana yake. Wazamani ilikuwa ni kiboko sana. Ila Diamond alipoanza kutokana na wengi hawajajua. Ila sisi wazee wa mambo haya tunajua. Aliposema kwamba Utatu kidonda chako kwangu maradhi. Tatu sonone kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa 
Niminogewa Uvurugu patashika ah, Ongeza kidogo Hapo hapo liposhika ah. Bwana mimi simanzi Wakubwa wanaelewa Kidonda ni kile chekundu Sasa leo nataka ni kutoneshe kidonda cha sada Nikamwambia sada unakunywa soda gani Akanambia kanlete coca cola na panado Nasikia ukitolewa bikra inauma sana Nataka ukitoa tu ni meze panado Nikamwambia sada Wewe na nikikombia buwana Sada akanambia Mimi nimesikia tu kwa marafiki zangu wala unokimbilia mapema Wakasema inauma sana siku ya kwanza Nikamwambia nyinyi mtakuwa imewauma kwa sababu mlikuwa wadogo Ukiwenu ulikuwa bado ujetanuka Wakanambia wewe Hata ukiwa mkubwa ukia utanuki Mpaka bikra itoke Na siku yukitoka lazima usikia maumivu Ndo maana mimi leo nimekubali kusikia maumivu kwa jile hako Joseph Nimekutunzia nomba uitoe leo Nisilale na bikra leo Ndo siku yangu kuzalihua nataka ndio iwe siku yangu kutolewa bikra Nataka kama ya leo Basi iwe kumbu kumbu kwa ngu mimi Ya nazaliwa alafu natalo na bikra siku ya leo Tafadhali Joseph Nikamombia ah, umezaliwa sangapi Au haujamuliza mama hako mzachema Akanambia ni mezaliwa sanne Nikamombia Unonaji bikra tuito sanne yoyo yo. Au unasema ajimai Akanambia mmai Nitachelewa kuna nyumbani sasa Ya nitakuwa na mkosi siku ya leo Nanza na leo Ii wazazi wangu wajue Takuwa sui vizuri Mwana watanza mashaka juu yangu mimi kuchelewa Uwe kanuna kuka kola na panado Ujo nitoe bikra Nipo tayari Nikamambia poa mai ngoje niende fasta Basi mimi moyo ni nafura sana na sema kumbe sada kantunzia Na tena alivu mzuri hivi Yani leo nitafaidi kitu Na kifungwa mwenyewe Mpaka dudu langu leo litashangaa Lemesha zoya kuingia sehemu yami lango ipo hazitu Leo anakuta mlango umefungwa Basi yeye ndo anakuwa wakwanza kufungua <coughs> Jamani leo mimi ndo natulua bikra ya kutoa bikra <coughs> Wanaume wengi wanasikia tu ilo neno Mwenzenu na mimi nilikuwa hivo hivo kama nyinyi Ilo leo na waacha nenda kutoa bikra acha ni wai Basi nafika kumangi na muona mama moja mvivu kujedukani Ananunua vitu vingi kweli Mudumu ni mmoja Basi ukae umsubiri yeye mpaka amalisa kupima vitu vyake. Moyo nikasema huyu atakuwa hana mtoto wa kumtuma. Anazingua. Yaani unga kilo 14. Mchele kilo 13. Mzani wenyewe unapimwa kilo 33. Namwambia Mangi, nipe soda kwanza na panadu niondoke ndugu yangu. Akanijibu, "Ase babangu, usitake kunchanganya hesabu we. Wewe uone wenzio anasubiri au anasubiria foleni hapo?" Wale ukaa chini unaona wajinga eh nembu subiria mpango. Zamu yako kifika ndo mambo yatakuwa po sawia. Lakini hauwezi kawapita wenzio hapa. Basi moyo nikasema sio kijijini hapa. Useme kwamba duka ni moja. Mm. Ngoja niende duka lingine. Ni kweli nilienda nikapata soda na panado. Mvua ikawa inanyesha nikasema siwezi kusubiri mvua ishe. Sisubiri. Naenda kufungwa bikra na mvua hii tena ndo mzuri. Nafika nyumbani na mkuta mama mwenye nyumba chumbani Alafu anangalia TV sada kalala kitandani Na ye mwenyewe anangalia TV Mama mwenye nyumba ananambia Mwenzi wa mchezo huwa saluni ya mama kimbo jana sikuangalia Leo marudio ndo mana anangalia Mimi natumia dishi Kwa hiyo mvua hii ya yonyeshi Hayonyeshi kabisa kwangu Kumbawa mwanzangu natumia antena ikomi kwami Imeanza karibu tutuangalie. Moyoni nikasema uyu mama msi. Ah, nikavunga. Mbona anikosea sana? Anikosea shumiu kutuwa bikra. Alafu anaanza kusema. Wajo sefu wewe. Hiyo soda baridi mbona. Na imvuo unataka ipinduke ngiri. Au unataka umpe mtoto wa watu. Au mwetumbo saizi. Na kabla sija mjibu sada kasema josefu. Acha niwe nyumbani. Mwakani tareka maaleo ni takuja Nimeta boda boda yosu unasikia Isha fika hapo 
Moyoni nilishindwa nimpe jibu gani sada akaondoka huyo. Namuona anavondoka na bikra yake. Na mvua inanyesha najiuliza bodaboda yule asiwe macho akampeleka geto. Akaenda kumtoa bikra sada wangu. Naingia ndani na mkuta mama mwenye nyumba kabongoa. Yupo uchi ananembia. Josefu ni toa bikra bulawayo. Mm. Mwezo nasikia tu kwa mpalange kwa mpalange. Na sijawai kujua latha yake na kuomba unitoa Josefu. Nipeleke moto tafadhali. Na nikiangalia mpini wangu umesimama. Na umeona vyote sasa kazi kwangu. Mama mwenye nyumba kainama. Alafu anasema anataka ni mtoe bikra bulawayo. Mm, Mwayoni nikasema mimi nitakuwa chizi. Kama nitakata kupiga mashine kama hii. Aina hata doa. Useme likupe wasiwasi ni kamambia mama mwenye nyumba. Nianza na mbele au moja kwa moja ni kuingize nyuma. Mama mwenye nyumba akasema ni ingize nyuma. Misi jihai pelekewa moto. Mimi nasikia haga tuko mpalange kwa mpalange. Mara nasikia wanaume wanapenda sana huku. Nifungue bikra jose wangu. Jamani ni toa dudu langu ni kalengesha kwenye bulawayo vizuri tu. Yani mama mwenye nyumba akanembia. Unajua kulenga umegusa kabisa penyewe. Panapolia mbui 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 kabisa. Asubiri. Usingise kwanza utanichuna. Kachiko mafuta unipake. Nika kumbuka wa shenzi wale mabingu wa kulandogo. Wanavyosema kwamba ukiwa unakulandogo usipumue bana pumzi. Ukitaka kupumua chomua mpini kwenye bulawayo. Kwa sababu ukipumua unarusu kitobo. Kile cha mkojo kutanuka na kuziba. Na wanawake usuilini kama unavuajua. Hawa nakula sana kachumbari. Tunda za nyanya za pilipili. Azesagi kitumboni ndo zinazo leta mazara kwa wale walandogo. Sasa au wanawake usuilini. Asubui anakula miogo anaweka pilipili. Mchana kwenye utumbo wakuku vile vile anaweka pilipili. Usiku kwenye samaki wakukaanga anaweka pilipili. Hmm. Nikawaza nikasema lazima ni bane pumzi. Nikaanza kumpaka mafuta ya mganda umama mwenye nyumba. Yeye ametanulia makalio kwa ajili ya mafuta nipake. Nilengeshe kabisa katika bulawayo. Kweli nilipaka bulawayo ikakulea mafuta. Nikachukua mafuta na mimi nikajipaka kwenye dudu langu. Likawa basi lina meremete tayari kwa kumungizia. Mama mwenye nyumba anasema, mimi napenda mwana umejugo, sio njiwa. Nika mumbia, kwani kuna wana umejua? Haka nambia ndio, mwana umejugo ni yule, ane mpekua mwana mke. Yani kama jugo anavukula lazima ampekue. Lakini mwana umejua, ndio wale lala ni kulenge tu. Yani apekui chochote anakuchomeka tududu. Yani kama vile njiwa, akila apekui. Moyoni nika sema, mambo osuelini haya wana. Ya narazake Nikaanza kumpiga brashi Nime mpiga brashi mama mwenye nyumba anakatika kweli Uku ananembia Kesho Nita kufalea shanga Wanawake ya kisasa awajui shanga zinasaidia nini Kesho nita kufalea ni kupesiri ya shanga josefu Sasa inatosha kandamiza msumari ndani Nika mwambia jibinua sasa Ile niweza kukandamiza ndani uku tanuma kaliwe akwa ya Kweli akatanua Sasa naona tundu ili hapa la mama mwenye nyumba. Nataka kukandamiza tunasikia nje. Mwambia eni akai chini uyo muizi. Mpaka mama mwenye nyumba aje. Yani kavizia mama mwenye nyumba kaacha mlangu wazi ndo ingia ibe. Hayuwezi kani. Mama mwenye nyumba akanyanyuka fasta fasta akafangu zake akatoka nje. Ni anamadhumuni kuenda kumangale muizi wake ni nani. Mimi mpini ni mupaka mafuta na meremeta tu. Ikabidi ni jifute mafuta. Ambayo ni mafuta ya mama mwenye nyumba. Basi mama mwenye nyumba alimpiga mwizi akampeleka kituoni. So na juo suwelini akuna dogo mambo madogo ya nakuzwa. Basi mimi nikaenda kwa rafiki yangu kutaka ushauri ni kamombia yote ya mama mwenye nyumba anonifanyia. Rafiki yangu akaniambia. Mapenzi unoyanzisha wewe ya na madhara yake. Na tena siyo kwake ni kwako. Kwa sababu uyo ni mke wa mtu. Na istoshe unamjua kabisa mumewe ni nani? Mimi nakombia kama rafiki yangu tu. Acha kabisa. 
ushawahi kusikia mume kamfumania mkewe kawaambia wauni mpakueni mke wangu sasa kama haujawahi kusikia subiri uje upumuliwe wewe kisogoni na tena utapumuliwa na wanaume wenzio utanikumbuka na sijui wakati gani na wakati wenyewe unaingia au unatoka ndio utajua mke wa mtu sumu mimi nakwambia ukweli ule wimbo wa mama mwenye nyumba kile kipande cha wazee wa vilenishi wasije kupita Mombasa na Kisumu utaukumbuka maana kipindi hicho watu washapita Mombasa na Kisumu basi mimi nikaondoka nikasema kwamba ananiona gere ana lolote tukashazoea kununua wanawake sasa basi asiweze kunisumbua mimi na mazoea yangu eti nipumulie kisogoni ah bwana pata chimbika siku hiyo ya shazoea tu kuna fisi aende kimboka eh basi wakati naondoka ananiambia oya Josefu nikwambie tu kitu kimoja mapenzi ya mke wa mtu hayataki ushauri kwa mtu angalia na watu unaowashirikisha ndio atakao kwenda kupeleka taarifa kwa mumewe rafiki yangu kwa makini sana na kama unajilipua jilipua tu kimya kimya nikamwambia oya poa bwana acha mimi niwai nikamwambia huku nikaondoka niwai kazini ila moyoni nilirukaruka tu oyo oyo ah, nilimba sana nilimba sana ndani mpaka nikaanza zoezi la kukata uno najua leo uhakika nalala na sada kama sijaikuta bikra na kutana na uchi na tena au jasurubiwa sasa mwili au jakunjwa kunjwa nikawaza hata bulawa yake haijawahi kupitishiwa ulimi na waza leo na mlamba kila sehemu yani sada na vompenda hata kiniambia ninyo mkojo wake nitakunywa jamani nampenda sada mara sada akafika akaingia ndani kalala kitandani ananiambia mimi ni shakula Josefu funga mlango tulale moyoni nikasema huyu anagenye sana nini itakuwa kaangalia picha za ngono kwenye simu yake sasa kweli zimemjaa nikafunga mlango alafu nasema leo mama mwenye nyumba yupo na wife zake awezi kuleta vituko na mlango nishafunga huo acha nikajilie tunda langu na dudu kweli nimesimama napanda kitandani na muuliza sada mikrako bado ipo akanijibu ndio nikamuuliza tena sada kwa hiyo leo mai ndio natoa bikrako basi huku nikiwa namvuta kifoni kwangu Sada anaona aibu ya mwanamke asiyezoea mambo yale. Aliyezoea au ni aibu kabisa, anakuangalia usoni. Namvuta Sada kaje kifuoni kwangu. Namwambia tena Sada, leo nitatoa bikra. Akaniambia, "Nipo kwenye siku zangu mai. Nenda siku tatu leo." Na ndio nimeanza, kwa hiyo nikimaliza sawa utatoa mayo wangu ipo bikra kwa ajili yako na nimeitunza siku nyingi sana kwa ajili yako mai wanelewa ah. hapo ndo nikasema kimoyoni huyu bikra au kaje tu kulala kwangu ama amekuja kulala kwa mwanaume akiwa kwenye siku zake au ndo ananitega anijue akili yangu nitafanyaje au hawa ndio wale wanafunzwa kisasa wanaotoa nyuma mbele anawatunzia mumewe Na anaogopa mimba. Mbona ananipa mtihani? Na nikiangalia dudu langu limesimama kisawa sawa. Linajua kabisa linafanya ya kwake kumbe amna kitu. Na dudu alina kabisa masikio. Lingekuwa linasikia lingenyoea lakini linazidi kuuma. Na kweli limesimama kisawa sawa. Sada ananiambia mai. Nione dudu lako mwanzo sijawahi kuwa na dudu la mtu mkubwa. Naomba nilione. Moyoni nikajiongeza, huyu ni mwenyesha dudu langu, alafu kesho kaondoka. Hajaja. Eh? Mfano kaliogopa, mimi sitakuwa mjinga ni mwenyesha dudu. Nikajiongeza kiume ili mradi ni muone yeye uke wake. Ajaona dudu langu nikamwambia, "Mai, pedi ulivaa sangapi?" Akanijibu, "Mai, nimevaa kipindi na kuja huku." Nikamwambia, "Umekuja na akiba?" Akanambia, "Ndio nimekuja nayo, ipo kwenye mkoba." Nikamwambia, "Basi, sawa." Naomba nikubadilishe pedi mai wangu. Purukushani za pikipiki unajua 
itakuwa imeshachafuka hiyo mai. Akanambia mai, mimi naona aibu bwana utanichungulia huko. Nikacheka kimoyoni, yani anaona aibu huko anataka atolewe Bikra. Hasa hiyo Bikra nitamtoa vipi? Akati amevangua au nikamwambia Usione bwana aibu, tutakuwa uchi sisi wote si wapenzi sawa? Akanambia anza kuvua wewe alafu nafata mimi. Kweli mimi basi nikajikuta nimevua. Alipoona mpini umesimama kisawa sawa alistuka. My Josephu, una ndefu sana kwa nini? Kwa nini hospitali hamna dawa kupunguza urefu yoyote mai? Yote hiyo. Mpaka imenitisha miki bompoli yangu ndogo sana mai. Hilo litanchana. Nikamwambia usiogope bwana. Hii kubwa mbona kibompoli inatoa mtoto? Ana kichwa kama dumu. Mtoto anatoka katika kibompoli. Kibompoli bwana kama mpira tu inavutika. Akanambia mwe Josefu, kama uende hospitali kuchukua vidonge vya kupunguza urefu mimi sitaki tena. Nitatafuta mdogo mwenzangu. Moyoni nikasema yale yale niliyokuwa na yawaza lakini huyu nitamweza tu. Nikamwambia basi poa. Kesho nitaenda kununua vidonge vya kupunguza mpini. Niambie unataka iwe kama size gani. Akanionyesha kama kidole chake cha mwisho. Yaani ndio niliona kabisa sada kweli bado mtoto. Nikamwambia sawa. Ayangoje ni kuvue chupi, ni kuvishe pedi nyingine sawa. Akanambia sawa ila ufumbe macho usinchungulie sawa. Nikamwambia poa, but nashangaa. Pale wakati na mvua chupi yeye ndo kaziba uso wake. Kwa mikono kwa sababu alisimama kweli. Alikuwa kwenye siku zake jamani ana kibompoli nzuri ya mviringo. Nikawa naisi. Maana mashavu yake ya uke hakuna. Na tena hakuna hata moja lilozidi mwanzie. Kuna mwanamke mwingine shavu la kulia ni kubwa. La kushoto na kwa dogo. Basi linalokuwa kubwa ila sada alikuwa hana. Jamani niligusa ile gear. Akastoka akanambia, "Mm, mai. Usifanye hivyo na nta Kenya." <laughs> Nikachukua taulo nikamfuta uke wake. Kama na mchamba vile ili nimveshe pedi nyingine akanambia, "Mai, kwa nini unanta Kenya? Subiri mai kesho kutwa tu." Na malize usiwa na wasiwasi tunifanya hivyo. Nikamwambia mae, hapa nakusafisha tu ili nipate kukuwekea pedi mpya. Akanembea sawa malizia tulale. Nikamwambia sawa tanua miguu. Akatanua. Jamani mtoto ana kibompoli nyekundu kabisa nzuri. Wenyewe kabisa mkijua mtakoma. Mimi nikawa nimeiona kwa kuibia. Kwa maana alikuwa ataki ni icheze kabisa yani kweli huyo mtoto Bikra jamani ni tafaidi. Basi tulilala nilijitahidi fikra zangu kabisa kuwaza picha za kivita. Nikachukua kitabu cha hadithi ya Jogopoli kile kinachoitwa Nilivalishwa sanda ya msukule. Nia yangu tu ni kupoteza fikra za ngono kichoni kwangu. Na tena kichoni kwa sada nizipoteze. Yeye alikuwa amelala mimi naangalia tu kile kitabu. Mimi nikawa naangaika tu jamani na baridi lile la asubuhi. Imani ikanishinda. Ushetani ukanivaa nikasema ngoja ni mwingilie kinyume na maumbile kidogo. Ili tu niweze kumaliza haja zangu, basi nilimvua chupi sada. Ajui kitu yeye alikuwa amelala tu. Na mwangalia makalio yapo sawa kabisa kwa matumizi ya binadamu. Yaani anafaa kabisa kutumika. Nikaona Sasa ngoja ni mweke mpini inawezekana ndo mchezo wake. Nikamtanua makaleo vizuri na unabula wayo hii hapa. Yani watoto mjini wanasema ushampige chenga kipa. Ukiwa wewe na nyavu tu eti ukose, utakuwa fala. Nikashika mpini wangu tayari kwa kumchomeka nao sada. Sasa nampelekea mpini wa makaleo. Sada aliweza kustuka katika usingizi wake. Ila hakujua kabisa kama mimi ndio nimeshusha chupi yake. Akajua amestoka vibaya tu. Akaniangalia mimi na koroma. Nishaji kunyata zamani kabisa nimejizuga. Ananiambia, "Mai, mai, kuna mtu anapigwa nje nenda kumsaidie asije kufa." Basi mimi nikatoka na mwana jamaa mwenyewe akiwa anapigwa ni mlemavu. Ulemavu wake ni wa miguu. Nikawa namsaidia asiweze kupigwa na sema jamani mwacheni msimpige wewe mwacheni bwana. Basi hata sijui kakosea nini. 
Ila naona mpaka wakina mama wanasema apigwe amezoea mshenzi huyo. Jamaa mmoja akanambia, "Oya bro sikiliza. Wewe hujaoa. Haujaoa, si ndio? Ndio maana unamtetea sana huyu boya. Muone. Zana zake za kazi huyu. Mwao kabisa acha tumchape kwanza." Basi mimi naangalia zana za kazi naona spoku ya baskeli. Alafu mbele kaweka kama ndoano. Nauliza, "Hizi zana za nini jamani?" Mama mmoja akanambia, "Hizo zana za kupigia chabo." Yaani hata ukifunga pazia yeye ananyanyua na spoku. Anawaangalia tu mnavyofanya alafu muda wake ni asubuhi tu. Anatichungulia sisi. Sasa si ndio maana yake leo tumemwekea katika mtego amenasa. Basi mimi nilichoka sana hata nguvu za kumsaidia yule nikawa sina. Kumbe kazi yake ni kupiga chabo huyu kweli akili hana. Nasikia wanawake wanasema na yeye afulue nguo tumuone mshenzi huyu. Kasha tuona uchi zetu mara kibao. Wanaume tunatofautiana akili. Jamaa mmoja anataka kumvua kweli mlemavu. Wanawake waweze kumuona mimi nikawa namwambia hapo. Utatutalilisha tu sisi wanaume wenzio bwana. Akanambia we koma. Koma. Lazima tumvue huyu. Mimi ndio naitwa baba Shebi. Mama Shebi, nimvue ni simvue. Wanawake walijibu wote vua tumuone. Na mangalia sada. Kumbe yeye anachungulia dirishani baba Shebi alimvua mlemavu pensi yake. Jamani cha kushangaza mlemavu anampini umedinda kweli kweli. Alafu ndefu atari. Alafu inanesanesa yani kama mizani uzito sawa. Wanawake wanaangalia wanacheka tu wenyewe. Baba Shebi akili alikuwa hana. Anaona basi eti kamkomoa. <laughs> Mimi nikaingia ndani kuepuka balaa. Maana asira zilinipanda kabisa inakuwaje amvue nguo mlemavu. Nafika ndani sada ananiambia. Ah, yule mlemavu ana bonge la dudu. Yaani lile lote anamwongezea mwanamke. Nikamwambia, "Umeona sasa unasema wangu mkubwa? Haya, ndio angekuwa ndio bwana wako yule ingekuwaje." Sada akacheka sana. Akasema, "Basi mai usimeze vidonge vya kupunguza mpini wako. Sawa, mpaka unitoe bikra." Nikamwambia poa ila sasa hivi ngoja nikutoe bikra nyingine kwanza mai. Sada akanambia, "Mai, wewe kumbe ni mshenzi? Unataka unile bulawayo mimi? Yaani unataka nikuchukie, si ndio Joseph we?" Nikamwambia, "Mai, mbona umekasirika bila hata kuniuliza kwanza bikra gani?" Mai, mimi najua bikra ipo mbele tu. Na nyuma ninaumwa tu. Haya basi, unataka wapi? Kama unataka nyuma, mimi spendi hiyo tabia. Nikamwambia Mai naomba uniachie mli wako. Niachie kidogo. Nikuchezecheze tu japo dakika kumi. Huku nikiwa nimemvuta. Namnyonya shingo na muona anaanza kusema, "Mai, kumbe unataka kunifanya hivi, sawa Mai." Nikapeleka mkono nyuma ya blauzi na mfungua zipo ya nyuma ya mgongo. Akanipa ushirikiano, maziwa yake madogo sidiria yake saizi. Amna, nikaanza kunyonya maziwa yake. Na muona anaanza kutetemeka kwa raha. Nikamlaza chali sasa anamnyonya mazoea yake. Na huku nikiwa namtekenya makwapa. Namsikia mai, na si nguvu zinaniisha kwa raha unazonipa. Mimi moyoni nasema angelikuwa au huyu, ningemnyonya uke na bulawayo yote. Angepagawa kabisa huyu. Mara na hisi nimekojoa. Na sadaka loa kabisa mixa damu na utelezi. Nikampeleka kuoga na mimi nikaoga na Yesada akaniambia, "Mai, mimi nakuja nikimaliza tu siku zangu. Unitoe bikra sawa?" Nikamwambia poa sada wangu. Nikarudi ndani nikapumzika. Namsikia mama Shebi mke wa baba Shebi yule. Aliyemvua mlemavu nguo anaongea na shoga yake. Anasema, "Jamani, yule mlemavu ana bonge la mpini, tena wa maana." Halafu mzuri kweli. Ukiupata ule unajisikia umelala mwanaume aswa? Raya sexy mpini mkubwa. Unaweza kukooa alafu utoki nje. Sio kibamia tu kikatika kwa speed afu kukooa kikatoka. Kinakata stimu bwana kiukweli. Ila <clears throat> mlemavu ana mpini nimeupenda kweli. Mwazie akasema. Yule anashona viatu. Ukimtaka yule unampata, yani unampelekea kiatu tu pesa afati nyumbani. 
Akimaliza tu kushona akija huku. Anakushona na wewe. Na mambo yote anaenda shwari. Tena anakushona kwenye chumba changu. Maana mimi si msela. Hawezi mumeo kujua. Mimi mwenyewe ningekuwa simhitaji huyu mkaka Joseph. Ningeliegesha faster. Ningeshafanywa. Moyoni nikasema huyu Joseph anayemtaja ni hapa ni nani? Mkojo ulinibana sana nikaenda kukojoa. Narudi chumbani kwangu na muona yule binti yupo chumbani kwangu. Ananiambia, "Kaka, nakumbo nisamee. Kama nitakuwa nimekukosea mwenzio kifua chako kinaniumiza sana fikra zangu. Nakumbo nikuchezee kama utojali." Nikamwambia, "Sawa, ila nikisimamisha takwaje?" Akanambia, "Mimi nitakukatikia au nipe kwanza nikalie nina hamu kweli ya kufanywa." Na Nina inama ulifanye Dah, yule binti muhupe kabongoa Na tena kabongoa kulikweli jamani utamu uli nilowona Nikasama sasa hapa na kuchomeka mpini moja kwa moja Nikweli nikaanza kuingiza mpini taratibu Binti ana uchi mdogo sana Alafu anajua kukatika na kuifinya finia kwa ndani Jamani tamu akanembia malavo Nifanye Basi moyoni nikasema Sababu ni na ugumu ngoja kwanza ni uchokoze mpini nikikamata kiuno kizuri basi itajua nafanyaje hata sijui hata jina la yule dada nikaanza kabisa kumpampu nje ndani kasi afuji binti akaanza kulalamika yani malalamiko yake na mparaha tu yani anafanya kusudi na sijui ndo kazidua kweli ama vipi mimi ndio hata sijali hilo mimi nikawa nachochia mpini haswa Na msikia mama mmoja hata simjui alikuwa nafagia, kaacha kufagia. Anasikiliza miguno tu. Basi mimi moyoni nishakuwa kichaa sijali kitu na sukuma kisawasa. Binti yupo anasema. Unaweza kuchezesha mpini vizuri kwenye kibombo yangu leo. Ndio unanipigisha mswaki aswa. Nasikia nafanywa kabisa. Oh, tamu. Oh. Wewe Mi nakujua mwenzio naomba ukandamize yote ndani. Basi mimi si kufanya ajizi. Nikukandamiza mpini ndani wote. Alafu nikawa na katika uno la kuzungusha mpini kwenye ule uke. Huku sitoi nje, yani nasonga ugali toki zamani. Banio nimelikanyaga na goti. Jamani binti kibompoli nzuri sana. Sababu au na mambo mengi. Yaani kama wanawake wengine sura zao na kibompoli zao hazifanani kabisa. Utaona mwanamke anasugu ya wembe kwenye uke wake. Ajui inatolewaje? Yaani pembeni anakuwa mweusi. Jamani huyu ananyoa, anajua. Sijui atakuwa anatumia machiche ya ndimu. Sijajua katika kunyoa nywele zake. Nikachomwa mpini baada ya kumaliza kukojoa. Binti alinifuta kwa chupi yake. Alafu akaondoka akanambia Asante umenitoa wenge na genye zangu zote zimeisha mimi naenda ila nakuomba uwe na mimi Nikamwambia poa ila mimi na mchumba wangu anitoa sada Akija wewe kausha sawa eh alafu akisepa kama kawa au unasemaje Akanambia poa kwa sababu nimemkuta haina shida Gombani ya goli hilo ila leo nawai kazini sijafungwa kitabu cha mahaba Nikirudi nitakufungulia sawa Nikamwambia poa akasema Mimi nimekaa kitandani sina hili wala lile Naona mama mwenye nyumba anakuja ananiambia Josefu mwenzio natamani sana unifanye ila huyu wifi yangu naisi ametumwa anichunguze ndio maana unaona kama nimekupotezea kabisa Hivi Lakini anaweza kaondoka Jumamosi mume wangu ananiulizia kuhusu mazoezi nimemwambia mpaka wifi aondoke maana wifi mswahili sana huyu Atapeleka umbea kijini kwao. Yani kwamba kaka ake anatumia pesa vibaya mjini sijui anafanyisha watu mazoezi mkewe yani vile yani. Nikamwambia poa nimekolewa. Mara namsikia dada mmoja anaitwa Tuma. Zamani alikuwa ni binti mzuri sana. Ila ndo hivyo ametembea na mume wa mtu amemloga. Tuma akasimama uwanjani akaanza kuongea maneno yake ya kichizi. Anaanza kusema kwamba nyumba hii Nasema nyumba hii ina wanawake msujeshimu hata kidogo. Mnachukuliana mabwana sana nye. Chanzo cha yote hayo ni kusu masikio yako ya ongeze akili yako. Wewe unazani mwanamke mwenzio 
akiguna basi anafaidi nani yake eh anafaidi ume umake na wewe unatamani uingie mtapeana marazi mimi naambia ukweli mmempiga mlemavu watu bure wakati nyinyi wenyewe watu wachabo kwa kupitia masikio yenu nawaambia masikio yanaweza kukupoteza kabisa fikra zako na akatuletea matatizo au yakakuletea wewe matatizo na kama unatumia vibaya mimi nimetumia vibaya masikio yangu nilikuwa naambiwa achana na waume za watu achana na waume za watu mimi ndio wa kwanza nawapa vitu adimu wamenipa vitu adimu nyumba hii hakuna hata mwanaume mmoja sijampa uchu wangu labda huyu kaka aliyepanga chumba hii chichi sijampa uchu wangu lakini wote humu mpaka mwenye nyumba mwenyewe kanifanya mara tatu sema wanaume wa umu wa waji mapenzi ndio maana wapo hapo tu wamepoa hata wake zao hawajui mapenzi steli zao za leba yani amna kitu wewe unalala chali tu kama kitanda <laughs> afadhali mama mwenye nyumba siku moja moja anabongoa ila hajui kuudekea mpini naona mama mwenye nyumba kakasirika kaenda kumfukuza tuma sasa mimi nimeenda kunywa chai nikao nimerudi nimemwona wifi yake mama mwenye nyumba kaja ananifokia wewe mkaka wifi yangu alikuwa chumbani kwako kafata nini nakuliza mimi sikuweza kumjibu nikaingia ndani nimetoka kunywa chai nasikia joto inanibidi niingie ndani nivue shati na yeka ingia ndani bila hata uoga wapangaji wengine wamekwenda kuchota maji alipoona kifua changu sauti yake ikaanza kushuka nikamwambia sogea nikombie kitu akasogea nikaanza kumnyonya mate anagunaguna tu mm. mm, bwana mwanzo na wiki mbili tu sijafanya mapenzi huko mm. utanchafua bwana uko chini nikaona huyu kashakubali matokeo nikapitisha mkono kwenye sketi yake vizuri nikagusa uke wake hajazoea kuchezewa akawa anaomba mpini sikumchelewesha nikamwinamisha nikamvua sketi yake nikaanza kumpelekea moto yani taratibu kama sioni vitu na sijui kama vile nilivyokuwa na msugua haswa na muona ananiambia tamu jamani tamu ila anamishanga kibao na kama basi umefuga nywele sehemu za siri <coughs> akili itakukaa sawa endapo tuje kinasiana na zile shanga sasa anamaliza kukojoa anasikia sauti ya mlango ukiwa unagongwa na tena kwa sira mno mama mwenye nyumba anamsikia na sauti ya mwanaume anasema kama atakuwa humu mke wangu inamaanisha amekuja kwa kaka yake kufanya umalaya si ndio manake na muona yule binti kachomoka mbio katika mpini alafu kakimbilia chini ya uvungu wa kitanda basi mimi moyoni nikaweza kujiongeza nikafungua mlango kwa sira oa mbona mnagonga mlango kwa nguvu hivi bwana mama mwenye nyumba akaingia ndani hakumuona wifi yake akaniambia wifi yangu mbona kaacha viatu mlangoni kwako yeye kwa wapi nikamwambia mimi mwenyewe nashangaa hivyo viatu eh alafu katika sendo zangu kama atarudi mwambie sipendi mazoea ya kijinga mimi nina mke wangu akimwona uko kafaa sendo zangu na kuaje kiukweli mimi sipendi mazoea ya kijinga mwambie hivyo sawa namsikia jamaa anasema ndugu yangu yule ni mke wangu bado ana mikato ya kishamba kabisa na kuomba umsamee msamee bure samani na kuomba na muombea mimi msamaa ndugu yangu nikamwambia poa haina shida jamaa akampa pesa mama mwenye nyumba akamwambia akija basi utampa nauli mimi nenda zangu basi dakika moja mama mwenye nyumba kaingia chumbani kwangu ananiambia wifi sijui kaenda kudangia wapi nilijua yupo humu kwa Joseph mm wewe Jose ningekuhamisha yani leo leo ni kama ningekuepo humu ningekuhamisha Yaani mimi mwenyewe mpini wako aujawahi kuingia ukini kwangu. Alafu anza yeye, ah Joseph, nifanye fasta fasta unitoe wengi. Akainama mimi nikasema liwalo na liwe. Nikaanza kumchomeka mpini kabla hujaingia. Namsikia mumewe anaongea mlangoni kwangu. Akiwa na mume wa wifi huyu ambaye nimetoka kumnyandua sasa hivi. Basi nikao wanaosikia wanitana shemeji shemeji. Baba mwenye nyumba anasema, "Huyu kijana wa chumba hichi ni mstarabu sana. Acha nimwambie nimerudi mara moja." Sasa dada atakuwa kenda wapi? Na ah, awa madada unajua kabisa ni paswa kichwa. 
na tena sana tu unasema ame ameondoka alafu kaondoka na sendo za ujamaa yani na shindo hata mimi mwenyewe atakuelewa mara akatokea chizi tuma akamjibu we mbaba acha ufala usipete kutumia wingi kwenye kukosoa tabia unaposema wanawake ujue mama yako yupo ndani yake uwe na adabu mtaje mtu mtaje muhusika kwa ujinga wake sio wanawake wote bula wayo yako wewe unaiona mimi nimekutana wewe hapo sio nielewa hilo ni tusi yani chizi tuma kamaanisha sehemu ya jakubu wako upande wangu wa ndani mama mwenye nyumba sasa na yeye kakimbilia uvunguni na uvunguni kuna wifi yake mtihani huo watajuana wenyewe huko basi mimi nikao wanaongea na wanaume zao sasa yule chizi akaja akaniambia picha ni pulize dawa ya rungu uvunguni sogea ni pulizie uvunguni mwa kitanda kwako kuna mbu kuna mbu wawili wakubwa nataka ni wamalize nasema picha moyoni nikasema tuma chizi ama katumwa nini basi wao uvunguni huko wanatetemeka kweli chizi akafanikiwa kuingia ndani na kweli anayo rungu ya dawa na tena ile ya kupulizia lazima apige chafya sasa chizi anatikisa rungu aanze kupuliza jamani nilikuwa nimevurugwa kabisa akili chizi tuma anataka kupuliza rungu naongea na baba mwenye nyumba lakini mmoja aikai mbili aikai tatu aikai nikajiongeza sababu najua chizi yoyote duniani anapenda sana heshima nikamuita dada tuma dada tuma akanambia be kaka anambie wewe mkaka umejua jina langu Alafu umeniita kwa heshima sana nimekupenda bure kaka yangu. Sipulizi dawa na kaka tandani kwako. Alafu huyo mwenye nyumba wako achana naye malaya tu huyo. Nikamwambia baba mwenye nyumba. Jamani mimi naongea na dada yangu Tuma. Kweli waliondoka mimi nikaingia ndani na dada Tuma. Ni chizi ila akaniambia, "Wewe kaka, akili hauna. Mimi nakwambia ukweli japo roho itakuma. Kwanza mimi ujue nilikuwa malaya sana." Hakuna mwanaume mwenye hii nyumba ambaye ajenilala mimi. Ila sasa mimi nilikuwa sijawahi pata mtu wa kuniambia kwamba wewe unakosea. Ila wewe umepata mtu wa kukwambia wewe unakosea. Mimi naondoka. Neno moja tu shika pambana na mikulumbembe yako. Achana na yule binti. Aje wajue nyinyi wanaume vizuri. Ni watu kabisa msoridhika hata mpewe bulawayo. Asante. Nikasema kimoyoni huyu chizi anamaanisha nini? Ni muache sada au anamaanisha nini? Mbona kama sijamolewa ila poa? Ngoja nifikirie nini kitatokea. Maana nishakoroga kabisa. Mtu na wifi yake wapo chini ya uvungu wa kitanda. Mara wakatoka kanambia. Josefu, nenda nje kaangalie mazingira tutoke kwanza huko ndani. Maana muda si wa kuongea huu sana. Moyoni nikasema fadhali hakuna baya atakalotokea. Nikaenda kuangalia so nje. Kweli nilienda kuangalia nje wanaume zao kweli awapo. Nikawaambia Hawapo. Basi wakaondoka mimi nikaona hapa hakunifai kabisa. Hakunifai kabisa kushinda. Nikaenda kwa rafiki yangu yule yule. Nikaenda kumwambia mwanangu yeleweza kunikuta. Akanibe Josefu. Mwanaume mjinga ni yule anayeona sifa. Ya kutembea na wanawake ovyo ovyo tu. Ila mwanaume mjanja ni yule anayeangalia familia na maisha yake kwa tahadhari kabisa. Maana kuna maradhi. Kuna kuumwa kisaikolojia kicho chako akifikiri hilo swala la maana linakufikiria ujinga tu la kwako maana yangu ni kwamba nakwambia neno moja tu kuwa bize achana na mazoea ya wanawake za watu sio vizuri nakwambia na tena nakwambia kwa msisitizo kama ungelikuwa ni mtoto basi ningekuchapa hiyo yote ni kukuonyesha kitendo hicho mimi kimenikera basi nikaona huyu kashavurugwa na jua sasa astake na mimi anivurugi akili yangu nikaondoka zangu. Nikaenda kazini kufanya kazi nikakaa siku tatu kazini na siku ya nne ndio nikao narudi nyumbani. Sada akanembia. Akipata muda anakuja. Sasa leo ndo nakuja kumtoa Bikra. Yaani kiukweli si kwa furaha ambayo nilikuwa nayo. Napiga hesabu leo nafungua duka la Sada. Lakini nafika nyumbani mama mwenye nyumba ananiambia leo tunafanya mazoezi yule wifi yangu ameondoka. Alafu mume wangu anataka nione jinsi niko nafanya mazoezi kesho. Yeye anaondoka. Sawa. 
Moyoni nilifurahi sana kusikia mumewe kwamba yupo, najua tutafanya mazoezi kweli. Mimi nimemwekea mpini huyu sada. Aje nimpe kitu kiro safi na kitu roho inapenda. Kweli niliacha mlango wangu wazi ili sada akija asipate tabu aingie ndani kweli. Basi sada aliingia ndani kama ilivyokuwa. Mimi nampa mazoezi mama mwenye nyumba na mumewe kanogeo kabisa anafanya moyoni. Nikasema hawa wananchelewesha. Nikasema ngoja ni wapigishe pusha hapo ni wachoshe. Kweli ni wapigisha pusha hapo ni kwa arusha arusha kichura chura. Wenyewe wakasema inatosha. Basi mimi nikamwahi sada wangu nikamwambia samani kwa kuchelewa. Ngoja nikaoge kwanza nije nikupe utamu baby. Sada akanembia, lakini panada zipo. Nikamwambia zipo. Ah, jamani, nilioga fasta fasta. Naenda kula tunda la sada moyoni nasema kwamba da leo nitaandika kwenye historia yangu ya maisha. Maana kutoa bikra bongo bahati mbaya. Na tena kubwa kabisa kwa sichana wengi hawana bikra. Mimi nikamaliza kuoga nikaenda moja kwa moja katika chumba changu. Nikamwambia Sada panda basi ndani mpenzi wangu. Sada akanembia moyoni. Natamani ila naogopa afunga pazia kwanza. Kuwe na kiza, mimi naona aibu kuvua nguo. Nikamwambia hilo hata lina shida mai. Ngoja basi nifunge pazia haraka haraka. Alafu mambo yote endelee. Basi kweli nikafunga pazia kiza kikaingia ndani. Sada kalala kitandani kachukua mito kajifunika usoni. Anaona aibu. Nikasema afazali aone aibu. Mimi na mvua tu. Basi nikamvua sketi na chupi yake sada. Akawa ananembia uweke kidogo kidogo. Usinitoe bikra kwa nguvu mai naogopa sana kuumia. Basi huku mtoto wa kike amefumba macho kajifunika na mito usoni. Jamani. Nilivua pensi langu nikashika mpini wangu umesimama kisawa sawa nikaulengesha kwenye uke. Hmm. Sasa naenda kuchana. Naenda kuchana nyavu. Moyoni nikasema hivyo. Leo natoa bikra. Mpini ukagusa sasa kwenye uke wa sada sasa naanza kukandamiza ndani taratibu. Lakini ghafla nilistuka. Nani kanipiga? Basi nikageuza macho yangu na mwangalia vizuri na kutana na chizi tuma. Ameingilia wapi huyu mnamlangu nimefunga? Ananembia. Nilikwambiaje? Acha kumwaribia mtoto hatu maisha. Wewe si mwanaume katika msimamo. Wewe hauna msimamo kabisa kwa mwanamke akikuvulia chupi tu. Unamwingizia. Nasema wewe mtoto wa kike, vaa chupi yako haraka. Huyu si mwanaume wa kumpa bikrako. Anaweza akaitoa bikra akakupa maradhi tu. Nenda kajitunze huko. Kama utapata muda njoo pale jelalani ninaposhindaga. Nikombea siri za wanaume wengi. Wenyewe hawazijui. Njoo nikufunde. Njoo nikufundishe limbwata la kitandani. Sio la waganga. Sawa? Nasema ondoka. Nione mbaya ila na kuna huruma. Mtoto wa mwanamke mwenzangu, alafu nimesikia unaitwa Sada. Sada. Jina zuri sana. Lina maana kubwa kumi. Kwenye vitabu vya Mungu na kwenye sayansi ni jina zuri sana. Tena lina maana kubwa sana. Siku moja ukimwona mwana sayansi anayejua sayansi vizuri. Sio mwalimu wenu wa shule ya msingi wenye kujua sayansi vizuri. Ukimuuliza swali awezi kukujibu. Kama unabisha kamuulize. Nywele za siri zinasaidia nini kwenye mwili wa binadamu? Kama hata kujibu basi atakufukuza. Atasema unatukana ama unatukana. Anataka umuulize maziwa ya namsada gani? Swala kijinga kabisa kwa mtoto. Hata mtoto mdogo anajibu. Ndio atajibu yeye. Tena ukimwona anajifanya mjuaji, muulize. Makalio ukiacha kukaa, je, yana kazi gani? Yana kazi gani nyingine? Yana msada gani katika mwili wa binadamu? Atashindwa kwa majibu hayo. Ninayo mimi mwanasayansi. Ninasoma vitabu vingi sana. Nenda sada. Sada nenda acha bikra. Bikra nenda kampe mtu mwingine kuliko Utaira. Basi kuli sada akavaa nguo akaanza kuondoka. Anamwambia Chizi asante sana na umenisaidia na shukuru sana dada yangu. Chizi akatoka nje. Natamani nimpige jani kaniuze kinoma. Anasema kwa nje, usije ukanita mchao yeye. Niliingia kabla ya sada. Nikajificha chini ya uvungu wako. Moyoni nikasema, "Uchizi, 
ili asinizoe ni mpige siku moja tu maana anataka kuleta michongo ya kisenge kisenge tu nikaenda nyumbani kwa kina sada nikamkuta kasimama na yule boda boda akawa anamtongoza basi moyoni mimi nilijua kabisa ameshamaliza niliumia lakini nikasema hapa aende kumgonga sada wangu yani nitamvizia mpaka anapoenda yeye na mimi nitamfanyia timbuli timbuli sasa basi namuona sada anamvuta boda boda ndani kwao ili akamvunje bikra moyoni nikasema sasa hapana nikisema nifanye fujo pale naweza kuitiwa kelele za mwizi nitafanyaje mara chizi tuma akatokea tena akaenda kumpiga vibao boda boda akamwambia wewe acha kutaka kumwaribia maisha mtoto wa kike mtoto wa mwanamke mwenzangu sada nimekwambia tulia mimi nitakwambia mwanaume sahihi ni yupi sada chukue kitambaa akija baba yako umpe mwambie neno moja tu hakuna mama mzazi mdogo duniani sada alimshangaa tena chizi kaja kumwaribia alafu akampa kitambaa ampe baba yake sada akaingia ndani boda boda akaanza kujisonya sonya tu basi hapo mimi nilifurahi sana nikasema chizi tuma akacheza kama pele mimi nikaenda zangu kazini mawazo yangu yote lazima yalikuepo kwa sada niweze kumtoa tu bikra mwenyewe jinsi nilivyokuwa nampenda lazima nimwambie chizi tuma asimfatishe nende naye guest nikampaswe kichupa basi nimerudi nyumbani nikao nimelala mama mwenye nyumba akaja akanambia Josefu leo nina muda kukuuliza yule wifi yangu ilikuwaje mpaka kafika chumbani kwako na ukamfanya nikamwambia ukweli wote alikuja kama hivi wewe mwenyewe ulivyokuja alafu uvue nguo uiname mimi nina nyingi nitafanyaje zimenipanda nifanyaje nimempelekea moto mama mwenye nyumba akanembia kwa hiyo wewe hata kuku akiingia huko ndani akibinua tu mke wake Unampelekea moto si ndio? Nikamwambia siwezi kumpelekea moto kuku. Mimi siku ile nilikuwa na genye sana. Sema ajui lolote. Wewe unajua. Basi nikampa sifa huku sijawahi ona ufundi wake. Naona tu na yeye kalewa sifa anasema atakuwa nanuka ngonda au shombo la sangala tu. Maana wifi yule anashinda na chupi moja tu siku mbili. Halafu akikujua nawi. Mm. Sijui hata yule mumewe anaishije au anafanyaje. Na hata sielewi anafanyaje mtu kama yule. Itakuwa ndio maana wale hawanyonyani. Mwanaume akinyonya tu. Eh, pua lazima inuse. Itanukia uke hiyo. Basi mimi moyo nikasema ya shaisha. Yale nikajua mama mwenye nyumba ananipenda, nikaona ngoja nimpige kirungu cha pesa. Nikamwambia mama mwenye nyumba Uh, mimi nina shida laki mbili. Mama yangu anaumwa alafu mimi sina pesa. Mama mwenye nyumba akasema kwenye maisha yangu sijawahi kuonga ila nataka tufanye vitu viwili kwa pamoja usiku. Itakuja unitoe bikra. Mbili tu ya kwanza nyuma. Na hiyo ya kuonga iwe ndio ya pili. Nikirudia tena ya kwanza kulio bula wayo yangu na ndio siku yangu ya kwanza kuonga. Sawa nitakupa usio na wasiwasi. Nikamwambia, "Mimi sinipo tena. Nitakutia ulimi uko kwenye bula wayo, yani utafurahia penzi nzuri. Nitakupa na nitakula ndogo yako kisasa. Sio kizamani mpaka unaumia. Nitakupa kishindo, ufurahie, sawa?" Mama mwenye nyumba akasema, "Ah, na ulimi utaniingizia nyuma. Ngoja kabisa nikakupe laki mbili. Nikauandae kabisa bula wayo wangu." ili tu tayari kwa kupelekewa moto leo usiku. Mm, Nasikia kwa mpalange leo unanipeleka. Mm. Kweli akaniletea laki mbili. Akaondoka aje usiku. Basi kule katika upande wa sada wazazi wake waliporudi walimkuta sada kalala. Wao wameingia ndani wakakuta kitambaa cha chizi tu mamezani. Mama sada akastuka sana. Akataka kukimbia. Baba sada akamzuia. Mama Sada asiweze kukimbia purukushani za baba pamoja na mama zilimwamsha Sada. Alipoamka akachukua kitambaa ampe baba yake. Ili asije tu akasahau. Sasa ndipo baba Sada na mama Sada wakaanza kukimbia wote. Wakaanza kukimbilia katika ile gari. Wakaasha gari wakavunja mpaka geti mbio wakakimbia. 
Sasa Sada akachanganyikiwa nini kina wakimbisa wazazi wake? Yeye ajui, yani mpaka wamevunja geti wa mwogopa, ni nini? Akapata jibu au kitamba hichi cha chizi. Kina nini? Akakifunga usongo kichwani. Akawatafuta wazazi wake, akakumbuka aende kwa mama yake mkubwa buguruni. Kweli alikuta gari ya baba nje. Na mlango uko wazi. Sada aliingia na hodi ile. Huku anaingia aliona hakuna aliyebaki. Mama mkubwa pamoja na baba yake wote na mama yake waliweza kukimbia. Sada akaanza kukimbiza. Ili ajue ni kwa nini wananikimbia. Aliona wanamchanganya tu wanachimba mbuga. Basi upande wangu mama mwenye nyumba kaja na kangamoko. Yaani kanga moja. Ananiambia ni kesta ili gani upate bulawayo vizuri. Jamani mimi sijawahi kupeleka moto kwa mpalange. Nikamwambia kasta ili hapa bongoa nipate kuona bulawayo vizuri. Na huku nitanulia makalio yako nifanye yangu. Mama mwenye nyumba kwa sababu anataka apelekewe moto kwa mpalange. Haikuwa shida akatanua makalio yake vizuri. Nikaupeleka ulimi kwenye bulawayo nikaanza kulamba. Mama mwenye nyumba akasema unasisemwa Josefu kumbe tamu. Basi moyoni kasema sina muda kumjibu mdomo una kazi moja tu. Ni kumlamba bulawayo. Nikawa kama namnyandua kwa kidole. Yanazungusha kidole kwenye kibompoli yake. Huko namnyonya bulawayo. Basi mama mwenye nyumba akaanza kukata mauno. Moyoni kasema hapa na subiri tu akojoe moja tu. Na tena kwenye uke upate utelezi ni mpake kwenye bulawayo. Ni mpelekee mpini maana sio kwa mchezo huu kashani vuruga kabisa. Na ukiangalia kabisa ana bulawayo ya mviringo. Yaani huu lazima mpini wangu upate raha. Wengi wanajua bulawayo inafanana au haifanani. Na kama ilivyokuwa haifanani mipini, yani mara ndefu nyingine fupi, zinaitwa kibamia basi ndivyo hata bulawayo zingine pembe nne nyingine ni duara. Basi hii ya duara ni ya kutoa kishusi kidogo tu kama kile cha kumuta Yusufu. Pembe nne inatoa radi. Asa usiombe umewekewa foni. Tena masikioni alafu umefungulia mziki mkubwa umejisahau. Upo kwenye daladala alafu kapumua. Bwana we. Hawatasikia mziki mkubwa, yani utapata aibu. Nikashusha kidole kwenye kiarage nikasugua kidogo. Alafu nilipoona kashakojwa tayari, nikasogeza utelezi kwenye bulawayo. Ya mama mwenye nyumba sababu penye nia hapa njia. Nikaanza kuchukua mpini wangu nikauingiza kwenye bulawayo ya yule mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba akaanza kukaza bulawayo nikamwambia hapana usikaze. Legeza, iweze kuingia yote. Basi mama mwenye nyumba sio mbishi akafanya kweli kama hivyo. Akantanulia makalio. Nikaukandamiza mpini mdogo mdogo maana naona unaingia. Mama mwenye nyumba anagugumia kabisa. Na sijui maumivu sijui utamu misielewi. Nimebeba usemi wa Kwaheli wanaosema kichwani mtoto akililia wembe mpe tu ajikate. Basi nikampa mpini sikataka mwenyewe kama hawa samaki afundishwe kuogelea. Basi mama mwenye nyumba alipohisi mpini ushafika ndani akaanza kukatikia sasa. Nikiona na sasa mambo ni haya kwa sababu ndio anaanza. Naogopa kumpiga nje ndani nitaweza kumuumiza tumbo lake. Nikawa na mkatikia mumo humo. Akawa na yeye anakatika mdogo mdogo. Akaanza kunembia. Nesikumia ila kesho nitazoea nitapata raha Josefu imeingia yote au? Swali liliniuze sana. Nishamuingizia yote. Yeye anauliza. Imeingia yote? Moyo nikasema. Hii ni dharau kwa sababu mimi nilikuwa na mwonea huruma au vipi? Sikuweza kumjibu swali lake nikaanza kumpampu nje ndani. Sikumsikia tena umeingiza yote au bado akawa nagugumia tu. Anashindwa kutoa miguno ya mahaba sijui anaumia au vipi au anaona watu watajua. Na muda ule usiku nikamkandamiza kisawa sawa mpini nje ndani. Nikauchomoa niweze kumbadilisha staili ndipo nimekosea hapo. Natoa tu kinyesi hicho. Yakanimwagikia kwenye nywele zangu za asili. Yaani kiukweli nilichafuka. Ikabidi niwashe taa. Niweze kwenda kujisafisha na yeye ajisafishe. Baada ya kumaliza mimi nikatoka nje kuangalia soo kama vipi. 
Amna atoke aende zake kuoga ili nije mimi ni mnyandua sasa. Kweli nikachungulia satano ilikuwa ni usiku sana. Kila mmoja yupo chumbani kwake. Nilikuwa na muofia sana yule demu mpangaji. Niliomweka nalo na yeye mwenyewe. Asiji akaleta songo mbingo baadaye. Yote ikawa fresh mama mwenye nyumba akaenda kuoga akarudi. Na mimi nikaenda kuoga nikarudi. Sasa mama mwenyewe akashika mpini wangu ananyonya. Tena ananyonya kidogo kidogo akanambia, "Lala ni kalie, kweli ni kalala bwana." Mama mwenye nyumba akaanza kuikalia mzigo wangu. Jamani anajua kukatikia anaukatikia haswa. Mpaka nikaona anakusanya makende yangu kama anataka kuyangoa sio kwa uno hilo. Ikanibidi nizishike kwanza zisije kungoka. Nikamlaza kifo cha Mende style wanaojifunzia watu katika mapenzi. Nikamweka miguu juu mabegani kwangu. Nikamkunja vizuri akanishika mwenyewe. Jamani mama mwenye nyumba anajua kuitumia kibompoli vizuri. Yaani ni fundi niliingiza mpini ananifinyia tu kwa ndani. Yaani nasikia mpini kama inangato ngato hivi. Kumbe ni kei yake ndio inabana bana. Na mademu wengine uniingiza tamu yako au uniingiza mpini aingatu ngatwi. Hapo ndipo nakata usemo wa Kiswahili. Utamaliza mabucha nyama ndo ile ile. Uongo bwana, mimi nakubali ule usemi. Yote michele mapishi tofauti tofauti. Huyu mama mwenye nyumba anajua sana kupika. Yaani ana kibompoli tamu. Nilimpampo uko na mnyonya denda mama mwenye nyumba. Akawa anakojoa. Alinikumbatia kwa nguvu na mimi nikakojoa. Nikamshindilia kwa nguvu mpaka nikamwaga mwa mpaka mwisho. Nachomoa mpini nasikia ngong ngong ngong. Ngo. Aliyekuwa anapiga hodi asemi. Anagonga tu. Mama mwenye nyumba akaingia ufunguni kama kawaida yake. Mimi nikaenda kufungua mlango na mwana sada amekuja analia. Moyoni nikaisi wa mbaka. Moyo wangu ulikuwa tayari kwa mapambano. Nikamuliza, "Kwa nini unalia?" Akanambia, Wazazi wangu na nikimbia Eti mimi siki kwa nini Mimi na ugopa kulala peki angu Nime kunja kulala nawe Basi moyoni nikasema Sasa nifanyaje Nikamombia tuende ukaogi kwanza Utoi jasho alafu uji ulale Haka kubali akanda kuoga huku nimebeba mgongoni mtoto kike Nimebeba maji mkononi kwenye ndo Nikamombia haya Jimwagie mimi nipo nje na kusobiri Alipo kubali tu nikatoka nikamwambia mama mwenye nyumba nenda chumbani kwako kesho tutaendelea sawa. Kuli mama mwenye nyumba alitoka. Alikuwa sombishi akaondoka zake. Nikabadilisha shuka haraka haraka moyo nikasema leo na tabikra mbili kwa wakati mmoja. Yaani nimemtoa mama mwenye nyumba ya Bulawayo. Alafu namtoa huyu ya mbele na shangilia kabisa. Mara nasikia sada analia choni kama kuna mtu kaingia. Alafu anataka kumbaka. Na msikia anasema mimi mistaki ni ache Alafu kama mdumu umezibu hivi Nilitoka mbio kitandani nifungua mlango Niende basi kule bafuni Nagusa mlango kumbe nimefungiwa kwa nje Jamani hii milango ya komeo ndo shida hake ndo hiyo Na sijui ni kipi ambacho kime mkamata ama yupi ama nani ambayo me mkamata sada wangu Na niya yake ni nini Ya niliwaza sana Yani kitu ambacho kulikuwa kinantia sira zaidi. Nikumba na waza nani kanifungia ndani. Na nani ame mkamata sada choni. Nikasama mimi na funja mlango yuweze kani sada wangu. Eti afunjwe bikra hake. Na wahuni tu. Wakati narudi nyuma ni upige ule mlango. Naona mlango unafunguliwa. Na muona chizetuma kamshika sada. Alafu akawa nanyambia mimi. Wewe, wasweli wanasema kwamba. Kosa si kosa, kosa kurudia kosa. Wewe umelipiza sasa. Na kupa onyokali kwenye kumanisha. Yani unamona uyu, ata kusababisha kifo. Nitakuwa mchana mbuzi wewe. Sasa mbuzi anakula majani. Kuku awajarudi bandani. Na wewe sada nakombia. Nikikuona tena na uyu. Na kupunguza urefu. Sada akasema, dada. Nyumbani wazazi wangu amenikimbia. Walipoona tu kile kitambaa. Mimi nikiwa na wafata na nikimbia tu. Yaani hata sijui kwa nini. Na mimi naogopa kulala peke yangu. Nyumba kubwa yote hiyo ndio maana nimekuja kulala huku. Namsikia Chizituma anasema, 
wewe sada usiwe mjinga. Mtu anaweza kusema anaogopa kulala peke yake. Ni pacha tu. Pacha tu peke yao. Kwa sababu wao toka hapo tumboni wapo wawili. Lakini sio wewe sada. Umesaliwa peke yako. Umelala tumboni peke yako. Umekuja duniani ukiwa peke yako. Umeona watu eti oh sijui ni nini. Nakwambiaje? Twende ukalale kwenu. Sasa mimi najiuliza huyu chizi alikuepo wapi? Na tena ukiangalia ni nyakati za usiku. Wakati huo anondoka sada, nikasema kimoyoni. Chizi, chizi anaweza akamwache njiani. Wauni wakafanya yao. Basi nikafaa nikaanza kumfuatilia chizi nyuma nyuma. Kweli kampeleka mpaka kwao alafu chizi akaingia na sada ndani. Sada anashangaa anaambiwa ingia chumbani kwako. Ingia humo. Na ufate vile vile. Kwenye nyumba hii mlango si ule pale. Sio funguliwi. Na wewe usije ukofungua. Sada, mimi naondoka. Sada alishangaa sana maneno ya yule chizi tuma. Kwanza anashangaa kajuaje chumba chake. Na pili anashangaa kwa nini kajua mlango ule ufunguliwi. Wakumuuliza hamuoni. Yaani amekaa kitandani usingizi hapati. Akifikiria mambo ya chizi tuma ni noma. Chizuma akanifata mimi akanembia. Wewe, huyu mama mwenye nyumba wako umemfanya kwenye bulawayo. Sasa nataka nikupe ujanja wa kupata pesa. Mfanye kwenye bulawayo mama mwenye nyumba yako pamoja na Colgate ya meno. Sio ile white dent bali tumia Colgate yenyewe. Paka kwenye kicho chako cha ule mpini. Alafu mwingizie uone anakupa pesa kama hana akili nzuri. Ila yeye asijue ndio tamsikia kuwa yule ni fundi sawa. Sijui umeelewa? Nikashangaa sana lakini kimoyoni kasema nitajaribu. Maana nampenda sana mama mwenye nyumba anipe pesa. Chizi akasepa zake, yani alinishangaza sana siku hiyo. Mambo anayoyafanya juu yangu mimi sikutaka hata nilale. Sikuweza kabisa lale na kile kitu. Nikaenda kwa rafiki yangu nikaweza kumwadisia yote. Akanambia Inawezekana huyo chizi ni mpelelezi, haiwezekani akufanye vituko. Sasa ili asiweze kukufanya hivyo vituko. Na kwambia ukweli, achana na sada. Ujui kuna nini? Haujui kipi? Haujui ni kipi kipo chini ya kapeti? Haujui. Kati ya sada na huyo chizi. Na kwambia ukweli, chizi akimwambia mtu na kunya hapa, ujua na kunya kweli. Asemi uongo. Sasa wewe kasha kwambia atakuwa, atakuwa kweli. Achana huyo sada. Nikamwona huyo rafiki yangu maisha yake yameandamwa sana na uoga. Yaani mimi niache tena Bikro kizembe kizembe. Na tena ni mara yangu ya kwanza. Huyu huyu aliniambia achana na mke wa mtu. Ningemsikiliza ningepata wapi Bulawayo OG? Ningepata wapi tena laki mbili. Ningelipata wapi mautam kama yale? Alafu huyu chizi kaniambia Colgate nitamfanyia mama mwenye nyumba. Nitajaribu. Basi bwana nikarudi zangu nyumbani nikalala na mawazo mengi sana. Asubuhi nikaenda zangu sokoni kwa mnyamani. Kule kuna vitu nafata vya mahitaji yangu. Naona umati wa watu wamejaa wanamzungumzia chizi tu. Chizi tuma chizi tuma. Kampiga babu mtu mzima kichwa mpaka kazimia. Kisa kamshika sada maziwa yale. Yule babu aliambiwa na chizi tabia kumshikashika sada maziwa uache. Iwe ni mwanzo na mwisho. Yule babu alimjibu chizi wewe bwana nitokea hapa bwana. Toka mbele yangu. Usije nipa mikosi asubuhi asubuhi. Sijauza alafu mimi sina mazoea na machizi. Basi ndio akatoa bakola ampige chizi. Kilichomkuta pale ndio kimejaza watu. Sada alienda kuomba msaada juu ya mawazo ya tukio lile la wazazi wake kukimbia ama kukimbia kile kitambaa. Chizi aliondoka na Sada mpaka kwao. Kamwambia Sada, pika kula alafu pumzika. Kuwa na amani kabisa. Wazazi wako hawatakuja leo hata kesho mpaka siku ambayo watafika walipokuwa wameenda. Na wameenda sehemu siku tatu. Na ndio wafike siku moja watamaliza huko siku tatu. Nyingine watakuwa njiani na kufika hapa ila siku hiyo utawajua. Sina mengi. Sada kula. Sada maneno chizi anaendelea kumpa wasiwasi kabisa. Sada aliamua kula na chizi aliweza kuondoka. Sada alipomaliza kula akasema, 
ngoja niende jalalani kwa chizi. Nikamuuliza yeye kuhusu wazazi wangu. Alipofika jalalani anaposhinda sana ule chizituma. Anakuta kuna alama za mchoro. Na tena mchoro wa kopa, alafu katikati ya kopa kuna neno sada. Alafu chizi kaka hapo hapo. Anamwambia sada, karibu. Afadhali umekuja leo. Na nilikuwa nimechoka sana. Maana wewe ulipo nipo. Hivyo basi afadhali leo pia ulipo mimi nipo. Sada akakaa chini kwenye jalala. Huku anashangaa tena maneno gani ya yule chizi. Yaani kwamba leo afadhali alipokwenda maana amechoka sana. Maana alipo yupo. Sasa yule chizi yupo leo na yule sada yupo. Sada akaanza kumuuliza chizi. Hivi Basi katika upande wangu nikao narudi nyumbani nafungua mlango na kuta barua chini ya mlango imeandikwa Joseph kuna jela na guest achana na mke wangu ili onyo nimekupa usije niona mbaya Najiuliza barua hii kaileta nani Nikasema kimoyoni baba mwenye nyumba kasafiri Nani sasa kaleta barua hii Marakaja kitoto kidogo kimeleta barua nyingine imeandikwa Mke wangu akiingia tena kwenye hicho chumba, ujue wewe ndio mwisho wako wa kuishi katika dunia hii. Namaliza kusoma barua mama mwenye nyumba anaingia. Ile nataka kumwambia tu nasikia mlango wangu unagonga kwa hasira sana. Yaani nilichukia kiukweli. Basi mlango kweli ulikuwa unagongwa. Mimi nikachanganyikiwa kabisa na ujumbe ambao ulikuwa kwenye ile barua. Sasa mama mwenye nyumba kasha kuja. Na shangaa mama mwenye nyumba ndio kwanza akakaa kitandani. Ananiambia kamsikilize. Ni nani? Akiwa ni kile kisichana chako kipe nauli hapa. Shika mwambie arudi nyumbani atulie kwao. Leo umepata jipu kwenye kichwa cha mpini wako uweze kumwingilia. Umwambie hivyo hivyo. Nilichukua ile 1000 ile nachukua tu na panga moyoni nasema kwamba Mimi najua mtu akikufumania Wanaleta michongo ya kutaka mwanaume na yeye mwenyewe apelekewe moto. Sasa mimi namkata mtu mpini. Mimi ni mwanaume niliyetimia kabisa. Wewe siwezi kuguswa kizembe kizembe. Nafungua mlango. Basi nikawa nafungua mlango na mwana mama mmoja mpangaji tu anasema, "Kaka, leo zamu yako kununua umeme, zimebaki uniti moja tu. Nomba pesa nikanunua umeme." Nikamwambia dada, "Mbona mimi hata mwezi sijamaliza huko ndani?" Zamu shafika basi ngoja nitamwambia mama mwenye nyumba nijue utaratibu unakuwaje. Yule mama akaanza kupandisha sauti ya juu. Wewe kaka sikia nikwambie naitwa Chaunabe. Eh? Utaratibu wa mundani wa kununua umeme au musu mwenye nyumba umetolewa? Umenelewa? Mwenye nyumba yake kodi ndio hiyo. Utaongea naye ila pesa umeme ndio nakusanya mwenyewe. Tunaenda kununua kaka umeme. Sina maneno mengi naomba pesa na kanunua umeme. Moyoni nikasema hapa nina elfu kumi. Ngoje nimpe hiyo hiyo nikampa. Chaunabe akanambia, "Wewe, mchango humu kila inapofika zamu yako unatoa elfu kumi na tano. Wewe unatoa elfu kumi. Naomba unipishe ninge kwako. Nikakata umeme kabisa mpaka pale utakapopata elfu kumi na tano na kuungia mimi mwenyewe spendi shobo." Nikamwambia dada, Hasa mbona umeme wenyewe msitumii? Eh? Na kwamba usingie kwangu. Jioni nitakupa hiyo 1500 au basi chukua hiyo 1000 baadaye nakupa 1500. Chaunabe akasema, "Neno utumii, embu litoe kichwani kwako." Tena usilizungumze kabisa. Hata chumba usilale mwezi mzima, kodi haishuki. Kisa wewe haujalala, mimi nakwambiaje? Kama utotoa jioni, nakata umeme. Akaondoka nikamuuliza mama mwenye nyumba, huyu ndo anadai pesa umeme kwa stahili kabisa. Mama mwenye nyumba akasema, "Tumemchagua huyu adai pesa umeme kwa sababu huyu mwanamke amuogopi mtu yote na anajua kudai kabisa kuna wapangaji wengine wagumu kuli kweli. Na tena wagumu kwenye kulipa umeme ila wanatumia umeme wa hao wengine. Ila kwa huyu dada wanatoa. Sasa mai, mimi nitakuja. Naona kama nina haja kabisa imenibana. Ngoje nikaitoe nje, alafu Uje usafishe mtaro. Moyoni nikasema da, poa sana. Na mimi nipate nafasi ya kwenda kununua Colgate kama alivyonipanga cheese tuma. 
Ile ni mfanya na Colgate OG kabisa sio White Dent. Yaani leo nitajua alipokuwa anasema chizituma. Yaani kwamba ni ya kweli. Mwanamke ukimfanya na Colgate unasikia raha sana. Anaweza kakuonga ama nitajua. Nikaangalia so nikamwambia amna. Akaenda kutoa mzigo wake aliyokuwa karibu utoke. Ile nige nifanya kwangu. Basi mimi nikakimbilia dukani kwenda kununua Colgate zangu huyo nikarudi. Basi katika upande wa Sada alipokuwa na chizi jalalani. Sada akamuliza Chizuma, "Samani dada, kwa nini wazazi wangu wamekimbia hichi kitambaa? Na kwa nini wewe unanifuatilia mimi?" Chizi akajibu, "Na kujibu maswali yako kama ifuatavyo. Kwanza naanza, kwa nini wewe nakufuatilia wewe? Na kufuatilia kwa sababu bado haujajua binadamu ni wabaya. Si mzee wala kijana, si rika lako hilo. Wanalipenda tu kuriharibu." Wakisha kutenda ndio utapata jibu kwa nini Nuhu aliwaacha binadamu katika safina akabeba wanyama. Unaona mzee nilimpiga sokoni. Mimi nilikuwa kama wewe. Walikuwa nanitongoza tu. Nikaona wakataa. Basi mimi nikienda kwenye harusi za wenzangu. Endapo nikikutana nao tu, neno lao bado wewe sasa uolewe, wewe sasa uolewe. Neno lilikuwa linanikera sana lile. Kila nikikutana nao, iwe kwenye harusi iwe wapi, neno lao lile lile bado wewe tu uolewe. Sasa ili ujue binadamu wabaya, neno hilo hilo wanalokwambia. Ukiwaambia wao, wanakasirika. Mse mmoja yeye kupenda sana kusema bado wewe, bado wewe. Sasa na mimi nikamwambia neno hilo hilo, bado wewe. Lakini nilimwambia kwenye msiba wa mzee mwenzie. Kilichotokea kanipiga. Na tena alinipiga kwa mkongoja wake. Yaani kiukweli lilimkera sana lile neno. Na yeye mwenyewe akaniambia mimi kwamba sasa tukikutana kwenye harusi za wasichana wenzangu neno bado wewe. Kwa hiyo jibu lake wewe haujajua binadamu? Haujawajua? Swali lako la pili. Kwa nini wazazi wako wamekimbia? Na kujibu kwenye maisha kuna mambo mawili. Kuna kupuliza ili wake, alafu kuna kupuliza ili poe. Na maanisha kuna kukimbia kwa ajili ya mazoezi na kuna kukimbia kwa ajili ya hatari au tatizo. Sasa hakuna mtu anayeweza kukimbia pasipo kujua kinachomkimbiza. Sada, bado mwaka mmoja tu utajua kwa nini baba yako na mama yako walikimbia kwa hili. Fanya kama umepanda muogo. Unasubiri ukuwe sasa hivi. Kichwa chako hakina uwezo wa kubeba mambo mengi. Sada? Basi Sada akasema, "Kwani wewe ushawahi kuingia mule nyumbani kwetu? Mbona umejua mpaka mimi chumba changu ninacholala?" Yule chizi akasema Nilimsikia mama yako anamwambia dalali mmoja kuwa Mule ndani apangishi Ndio akawa anamwelekeza mgawanyo wa viumba vilivyo Ndio maana nikajua mpaka kile chumba ambacho akifunguliwi Sada akasema Sasa dada na kumbo niambie Wanaume wana sumu gani Mimi nataka kujua mimi Nisha kuwa mtu mzima na paswa kujua Ili nijue nuhu Ndiyo maana aliwacha binadamu kwenye safina akabeba wanyama. Yule chizi akasema sasa umeulizwa swali zuri kabisa. Ambalo linazalika kujenga wewe kimawazo. Lazima ujue kwamba leo kwa nini binadamu wana sumu? Tega sikio nikwambie. Sasa anaanza hivi. Basi upande wangu mimi nishanunua Colgate na rudi nyumbani. Na kaka kidogo mama mwenye nyumba huyo akaweza kuja kweli. Anasema leo nitajitahidi mai nisiajaze. Nipo tayari kabisa na kusubiria wewe tu. Mama mwenye nyumba kajitupa kabisa kitandani. Akatupa kanga kule. Yaani akabaki kama alivyoweza kuzaliwa jamani. Ana makalio yasiyopata dhoruba kabisa sindano. Yamekaa vizuri. Basi mimi nikapanda kitandani na Colgate yangu mfukoni. Mama mwenye nyumba ajui yeye kabongoa tu anasubiri mimi nifanye ya kwangu. Kidume sikutaka kuremba nikamwambia tanua basi makalio ni kupige blashi kwenye bulawayo. Mama mwenye nyumba sio mbishi akatanua tena makalio. Jamani kama nyimbo ya bala MC kuna sehemu anasema hii hapa hii. hapa hii. Basi mimi nauona bulawayo hii hapa hii. Bulawayo ina majina mengi sana kuna tigo jicho zawadi ya kudumu. Kipimo cha nguvu za kiume asia na nguvu za kiume. Hawezi basi kumwangalia mwanamke kwa nyuma. Nisichambue sana. Tuachane nayo. 
nikaupaka bulawayo yake kidogo ile colgate ambayo nilikuwa nayo namsikia anaanza kusema oh my nasikia kiubaridi kidogo fulani hivi adira jamani ah wewe mpini wako unapuliza au mbona tamu hivi moyoni nikasema colgate ishaanza kazi yake nikaanza bwana kumsugua mpini taratibu alikuwa anabanabana mguno leo namsikia anapiga kelele kabisa tamu maini sugue sana nasikia ra akawa amejibinua zaidi na mimi namsugua zaidi nikagundua Colgate inamletea mwasho. Alafu mpini unamsugua anasikia utamu kabisa vile alivyokuwa anapata. Yaani ulikuwa unapita kabisa. Nikaukandamiza kwa ndani alisema mpaka lugha ya kwao. Natamani niandike maneno lakini sio vizuri sana. Sema alijisahau kama kaolewa. Anajimaliza kabisa na mimi nikawa na mpampu. Kwa sababu najua uno la nyuma ukiwa umemwingilia mwanamke unatakiwa ukatikeje. Basi nikawa nampa uno la ngwasuma sio la singeli. Mama mwenye nyumba akawa ananungunika tu. Akaanza kusema kwamba alichelewa wapi kupata utamu kama huu. Mimi nikawa nafanywa huku nimepitisha mkono kwa chini. Nasugua kile kiarage chake mama mwenye nyumba. Alikuwa anazidi tukupagawa na mimi mwenyewe nampelekea moto. Hata sijali maana namzuka ushanipanda. Mpaka akakojoa kwenye uke wake. Na mimi nikakaribia kukojua nikachomoa mpini kwenye bulawayo. Nikamwagia makalioni. Na mpakaza genye zangu katika makalio yake. Nafanya masaji ya makalio. Lakini shawa za bao za kutokana na seksi sio dawa la bao la mwashawasha. Ndio dawa ya ngozi. Yaani kiboko yao inaondoa vidwadoa vyote sem za siri. Inaondoa mpaka sugu ya wembe. Inafanya makalio ya laini kabisa. Wanawake wengi wanaopenda kufanya nyuma wanajua ndio maana anacheza mpini ikisha mwaga tu mshawashawa anabeba utashangaa anaanza katika ngozi laini anaanza kuipakaza akiulizwa na wenzie anaongopea anakwambia skala carrot mara body cream hiyo sio mara nini kumbe ndo zile zile za majentlemen wakine naye hapa ah unaweza kuja ukashangaa kumbe mwongo tu Anaficha siri ya mafanikio yake. Kumbe kabeba za Elnai au za Jogopoli keka usoni. <laughs> Nikamaliza mama mwenye nyumba. Akanembia kaangalie so kama kawa. Nikaenda kuangalia nikaona kwa upe kabisa akaondoka. Na mimi nikalala nikafunga mlango asije chize tuma. Ili kuweza kuningata mpini wangu bure maana simwelewi kabisa. Basi kule katika upande wa sada akatega masikio anamsikiliza chizi tuma vizuri. Ajue sumu ya binadamu kwa sasa. Basi tuma akaanza. Sada mwanamke anayo sumu na mwanaume anayo sumu. Naanza na sumu ya mwanamke. Mwanamke akikuta mumewe kashika dini, anataka ampe sumu atoke kwenye dini. Mfano ni Muislamu. Anampikia chakula anahakikisha. Sa saba anapakua chakula, alafu anakwambia, "Kwa upendo tu" mume wangu kula kwanza ukimaliza utaenda kuswali kula chakula cha moto na mwenyewe unajua upendo kumbe yeye ana nia yake tu ukimaliza kula anakupa maji baridi huku ukakuwasha feni lazima ulale adhuri imekupita lengo lake limetimia kwenye zile swala zako tano basi kakukosesha moja akiona wewe unaenda kazini atahakikisha swala za asubuhi unaikosa Anakupanda kifuani saa moja kasoro anahakikisha wewe lile neno swala ndilo unanyonya maziwa. Watu wanakimu swala wewe ndio kwanza unaingiza tango. Yaani atafuta swala moja moja tu mpaka uwendi kabisa. Ndio maana kuna usemi unaosema kwamba mke na mume wakikaa pamoja muda mrefu tabia zao hufanana. Basi ukiwa Mkristo siku ya Jumapili siku unayoenda tu kanisani mwanaume ndio siku ambayo yeye anapanga muende kwa ndugu mkatembee. Yaani lazima ikutoe kwenye njia sahihi. Huyu mwanamke ana nguvu kubwa sana katika ushawishi. Ndani ya nyumba na nje ya nyumba. Mwanamke anaweza kasababisha mwanaume asijue wazazi wake sababu sumu tu. Akiamua akufanyie inawezekana kwa asilimia nyingi. Sasa upande wa mwanaume, sumu yake kwanza anaweza akakufanya wewe ubadilishe dini. Na pili 
akakufanya uwe mlevi tatu anaweza akakufanya mtumwa wa mapenzi wanaume wana tabia 120 wanazofanana yani wanafanana kabisa tajiri na maskini tabia zao 120 kuna seri moja wengi hawaijui mwanaume hata akiwa na pesa vipi awe na jina kubwa vipi mwanamke wake wa zamani ana uwezo kutembea naye tena alafu akamwambia tukumbushie enzi zile na kama alikuwa anakufanya jumba bovu atakupeleka hotelini ila mwanamke akipata kipato hawezi kutembea na mwanaume wake wa zamani atakuwa ananuka sigara hata kama amemtoa usichana wake kwanza utasikia anasema namchukia yule kaka ndio aliyeharibu usichana wangu ningetunza ningempa mwanaume wangu sasa hivi nakwambia vitu vikubwa sana sada kuna mengi sana nitakwambia ila saizi twende nikupeleke nyumbani kwenu sasa hivi giza limeshaingia na si vizuri wewe utembee usiku basi sada akamuuliza mm. kwa hiyo mimi bibi yangu inapaswa nitolee nikiwa na umri gani sasa hivi na miaka 17 chizi akamwambia sada wewe una miaka 18 na miezi mitatu na siku 14 nani kakudanganya wewe na miaka 17 Sada akashangaa sana. Kwanza yeye ana miaka 17, anavyojua yeye katika kichu chake. Lakini Chizi kamwambia, "Una miaka 18 na miezi mitatu na siku 14?" Sada akamuuliza, "Kwa nini unasema mimi nina miaka 18 pamoja na miezi mitatu na siku 14? Mbona unanipa maswali mengi wakati mama yangu mwenyewe ndio alioniambia kwamba na miaka 17?" Kikweli nashindwa kukuelewa kichwani kwangu dada. Basi chizi akacheka sana akasema mwanamke yeyote mwenye mtoto mmoja huwa akimuuliza nipe historia ya mwanao ndio atakwambia ukweli ila mwanamke mwenye watoto wanne anaweza akachanganya changanya tu historia atachukua ya huyu akaweka ya huyu ila sada ni kombe tu siku moja ka ufikirie kwa kina kwa nini binadamu tunazaliwa na macho lakini hatuoni kabisa Unaweza kupata jibu sahihi katika swali hilo. Sada akapata msongo wa mawazo. Akaenda nyumbani kwao kujiuliza kwa nini binadamu tunazaliwa tuoni alafu tuna macho. Basi chizi akamwambia Sada. Unaona hii ardhi inaitwa chini. Kwa makini sana. Neno chini ndio maana nimekwambia chini. Ufikirie kwa kina. Kwa nini binadamu anazaliwa aoni? Sada akamuuliza yule chizi. Kwa nini unasema hivyo? Na niwe makini na neno chini. Chizi akamwambia, "Nakwambia maneno machache tu. Japo ni mengi lakini nakwambia machache. Ila mwisho na malizia chini maneno haya." Polisi akikukamata anakwambia chini. Mtoto aweze kutambaa bila kukaa chini. Uweze fika juu bila kutokea chini. Hata tukifa tunazikwa chini. Watu wanapata maradhi kwa kupenda chini. Sasa sada kwa makini sana na chini. Nenda sada. Kumbuka kula ulale, shika hii basha, kaifungue nyumbani. Sada alienda kuifungua ile basha nyumbani, alichokiona akastuka sana, yani kaa. Mm. Basi nikirejea katika upande wangu nikakutana na chizi tuma, akaniambia oya wewe Josefu, mpenda ngono, njoo nikupe umoja anja. Unajua Mwanamke anaanza sehemu 17 ukimgusa anasikia raha sana. Wanaume wengi hawasijui. Basi hapo mimi nikawa mnyonge maana mama mwenye nyumba nimempaka Colgate kavurugu wa mojanja kabisa. Kanipa huyu huyu chizi. Nikamuuliza sehemu gani hizo dada? Niambie basi dada yangu. Nakupenda sana dada Tuma. Basi nikawa nampa maneno yale mazuri aniambia mambo yale 17. Chizi Tuma akaniambia sehemu zipo 17. Na kwa sababu umeniuliza kwa heshima, nakwambia sehemu moja. Unaona ile nyama inotenganisha mbele na nyuma. Sasa ile hakikisho umemumunya pipi kifua tatu. Na ulimi umekolea kabisa laza za pipi. Kamsugue mwanamke pale, alafu taniambia. Leo chukua moja tu. Katika hizo 17 nilizokuambia leo chukua moja. Nimebaki na sehemu 16. Japo sehemu tatu. 
Nikikwambia utawachanganya sana wanawake za watu. Maana ndio hata ukimshika dada yako atakuomba umnyandue. Kweli? Bas mimi naenda. Jamani nilisema kimooni uichizi tuma nitakuwa namtafuta kila siku. Aweze kuniambia staili moja moja. Basi nikaenda kwa rafiki yangu mzee wa ushauri wa kunionea huruma. Nikamwambia mwanzangu chizi tuma kanipa maujanja Colgate. Alafu akanipa staili moja, yani da ni kali sana. Yeye akanimbia, "Joseph, hizo staili sawa alizokupa. Ila amekushauri, ukazifanyia wapi?" Nikamwambia, "Sasa wewe rafiki yangu, yule chiza nipo ushauri gani unavyofikiri wewe?" Rafiki yangu akanimbia, "Joseph, acha nikwambie ukweli. Ukitaka kujifunza mapenzi, hata mimi nitakufundisha. Ila kwanza kuwa na mkeo." Ndio msingi mzuri wa wewe kuwa na hizo staili zote. Sio kujaribishia katika wake za watu. Kwa takuwa bure. Nikamwambia rafiki yangu, "Nikwambia ukweli, mimi nampenda sana msichana mmoja anaitwa Sada. Sasa kweli, acha nifuate ushauri wako. Naomba uwe mshenga, mimi ni muoe." Rafiki yangu akasema, "Sasa hilo ndio swala zuri. Huyo Sada anako wapi?" Nikamwambia anapokea akaniambia sawa. Jumapili mimi naenda kupeleka barua. Ili pale basi ukachukua jumla sawa bobu. Nikamwambia poa mzee. Aliandika barua kwa ajili ya kupeleka ili ienda kwa kina Sada. Akaniambia nikae kwake ili niachane na mambo ya mama mwenye nyumba. Nikamwambia kesho nitakuja acha leo nikafue kwanza nipange vyombo vyangu vizuri ili nije kukaa na wewe bro. Alikubali na mimi nilikuwa na nia kabisa. Ya kuweza kumua sada ni kakubali kukaa kwa ke Basi ni kasema mwenyewe moyoni Bora rafiki yangu wa peleke barua na mimi nifanya mpango wa kuhama pale nyumbani Ni muhame mamu mwenye nyumba ata mzingo mwana mki wangu Na yule demu ni lemfanya siku moja au yule wifi wa mama mwenye nyumba Hapo sasa anaweza akamletea zengwe sada wangu Nikenda nyumbani nikatulia na mawazo yangu mazuri ya kuwa nataka kuoa. Sasa sitaki mambo ya kiuni tena. Upande wa Sada alipofungua ile basha, akaona picha ya mtoto alafu kavaa kitambaa. Kile alichonacho yeye alichokipewa na chizi, alafu ile picha ya mtoto kama yeye. Alafu ile inonyesha kabisa amepakatwa. Aliyempakata amuoni, anaona miguu tu. Ndiyo sada akawaza hii picha ni mimi au sio mimi. Akaigeuza nyuma akaona tarehe imeandikwa sada akazaliwa tarehe mwezi mwaka. Sada akipiga hesabu inakuja miaka aliyosema chizi yule. Na kila kitu alichokisema chizi basi sada akajiuliza kwa nini hichi kitambaa? Kwa nini wazazi wangu wakimbie? Kwa nini mlango ule au funguliwi? Kwa nini chizi au na picha yangu? Maana hii picha ni mimi tu na nyuma ya hii picha kuna jina langu kuna nini kimejificha ni nani ambaye ataniambia ukweli kuhusu ile tukio ikiwa wazazi wangu hapo basi sada akaumia sana kichwa chake akajiuliza maswali alilopewa akawa anajiuliza maswali mengi kabisa hivi ile picha akajiuliza kwa nini we hivi basi sada alilala mpaka asubuhi anawaza tu Asubuhi sada akajiongeza akasema Kwanza nitaanza na kile chumba Kwa nini akifunguliwi naenda kumchukua fundi aje avunja mlango Fundi atajua chochote na mwambia funguni mepoteza Sada akutaka kuremba akenda kumfata fundi akamdanganya Alivu mpangia maneno fulani fundi akakubali Wakenda wote mpaka kwenye ule mjengo Basi mlango ulianza kufunguliwa Fundi akasema Mimi na funja Iko meo kabisa sawa dada Sada akasema mimi nasema ufunja tu Nataka mlango ufunguke Kuna pesa angu ipo umu ndani Fundi akafungwa kibegi chake akachukua nyundo tayari kwa kufunja mlango Sasa akanyanyua nyundo juu Yani alipiga nyundo moja ya wakika Na kule katika upande wangu mimi Yule dada anedai pesa ya umeme akaja Haka ingia ndani kwa sira zake haka panda juu ya sofa Anataka ukata umeme Basi kumbendani alikuwa javaa kitu chochote, ajavaa chupi. Haka niangalea mimi ni memuona. Na tena ni mechungulia kitumbua chake alafu mpini wangu au na akili. Ukawa umesimama kabisa. Haka niambia, wewe, 
Mbona unanichungulia? Eh? Sasa sikate umeme. Unikate mimi kimbele mbele changu mwenzio. Nina hamu ya kunyanduliwa. Yaani sijajibu, kanifuata nilipo akanikalia. Jamani mimi sijui nina mkosi gani. Wakati huyu dada anaikalia mpini wangu, ukawa unaingia. Naona ya chini ya mlango basha inaingia. Nawaza nani anapitisha ile basha chini ya mlango? Wakati najiuliza huko dada akazamisha mpini kwenye kibompoli yake. Yaani naanza kusikia utamu tu. Si basi nikashika kiuno chake. Kiukweli nianza kumpampo nasikia nje vidume vinasema, "Lazima tumle ndogo." Nasikia ngongongongo. Ngong, ngong. Basi yule binti akaitika. Basi mimi mpini ushaanza kunyoya kabisa maana hofu ishanianza. Nani anagonga mlango? Nani anania gani huyu? Wakawa wanaendelea kugonga mlango kwa nguvu. Sasa yule binti ananiambia, "Mbona unanikatisha utamu? Unaogopa nini?" Namwambia hao wanaogonga wasikia au? Sijui ni wakina nani. Binti yule akasema, "Jamani, tunanyanduana. Mnatukata steam jamani, nyinyi vipi?" Na huyo mnemtafuta kama umu, anakaa mtaa mpika. Nasikia wale jamaa wanasema, "Du, huyo mgeni mara anapita na wewe." Hawa ndio hawaulizi historia wa mtu. Wanavamia tu mademu. Wakiona tu kwa umbo fulani wanavamia. Yaani wanapenda umbo kweli yani. Macho ni kiungo kinachosababisha matatizo ya mwili. Nashangaa yule binti ananiambia. Jamaa aliyekuwa anakaa humu ndani kuna video imevuja mtandaoni. Anatembea na mke wa mtu. Sasa mwenye mume amesema popote atakapopatikana jamaa afanywe nyuma. Yeye analipa mke wa mtu ni sumu. Moyoni nikasema, "Oh, naye anasema yale yale ya rafiki yangu. Lakini poa, ngoje nimfanye huyu ndio atakao mwisho kabisa si nyandui mtu mwingine tena. Mpaka pale nioe na mwa zangu saada fresh." Nilivuta isia mpini ukainuka. Nikamweka kifo cha mende. Moyoni nikasema, "Huyu staki anigande. Ngoje nimfanye kawaida tu." Nikampiga za kawaida kawaida. Yaani uno nje ndani. Sikutaka kabisa ni mletee mate sijui vipi wala nini. Nikawa nimepiga kama na mnyandua malaya tu. No mate no kutoma sana. Wewe unaingiza nje ndani, nje ndani mpaka unamaliza. Lakini yeye anashangaa kaona nimemkuna anasifia mpini. Nilipomaliza akaondoka kaniambia, "Asante umepunguza genye zangu sana. Nilikuwa zimenibana kiukweli." Mimi nikaenda zangu kuoga nikiwa najiuliza. Mambo ya kuwafanya hao anafika kikomo sasa. Nikikaa nikawaza. Niwesahau kufanya mazoezi ndio chanzo nini cha mimi kuwa nafanya ovyo ovyo. Nikaenda sehemu kuna mlima mkubwa sana. Na taiti langu nikabeba kufanya mazoezi. Na moyoni nasema mapenzi ya kizembe basi. Sasa namwekea sada mpini wangu. Yaani uwe ni wako wake kabisa mimi na umalaya basi. Rafiki yangu alikuja akaniona nafanya mazoezi akaniambia rafiki yangu, ngoja nikwambie kitu katika maisha. Jaribu kuwa na msimamo wa mwili wako. Mimi nimepita kwako nimesikia wanawake wanazungumzia kwamba ushatembea na wanawake wanne. Si kitu kizuri kabisa kwenye maisha yako. Sifa za kijinga. Eti za mwanaume mjinga anatembea na wanawake wengi. Unaona kwako ujanja kumbe ujinga. Ila mwanaume anajitambua atathamini mwili wake na kuomba uhame pale ambapo ulikuwa unakaa karibu uishi na mimi ujue kabisa kuishi kwa thamani ya mwili wa kwako wewe kuna tengeneza funzo kubwa sana nikwambie tu kwamba mimi kesho napeleka barua wewe ni mchumba wa mtu muda si mrefu nikamwambia mimi sasa hivi nishaacha ujinga wangu kabisa nimeamua kufanya mazoezi Rafiki yangu akasema wazo la maana sana na kutakia mazoezi mema. Poa akaondoka. Mimi nikaendelea kufanya mazoezi. Cha ajabu kuna vijana wasichana wawili wamesimama muda mrefu wakawa wananiangalia na kufanya mazoezi. Mimi nikasema moyoni, "Hawa mimi sina mpango nao. Wacha wanaangalie tu wanachokitaka watondoka." Basi kule katika upande wa sada fundi ananyanyua nyundo anapiga mlango. Anasikia sauti ya baba yake kashafika inasema, "We mpumbavu, we!" Na nikakwambia upige huo mlango. Toka humo. Toka humo ndani. Nasema toka. Fundi aliogopa sana ule mkora wa baba. Akaweza kutoka nje. 
Sasa Salda alisahau kitambaa ndani. Akamsalimia baba yake akaona baba ajitikia. Sada akashangaa kabisa kile kitendo. Anamwangalia mama yake anamwamkia na yeye mwenyewe ajitikia. Sada akajiuliza, "Kwa nini wazazi wake awaitikii salamu? Na kuna nini kati ya pale?" Sada akauliza wazazi wake, "Mmepata na nini?" Anaona mama yake anatoka nje alafu anamuita kwa ishara. Sada akawa anamfata mama yake. Sasa alipofika karibu na gari. Sada anasikia sauti ya chizi inamwambia. Sada, simama. Usimfate huyo simama hapo hapo. Usinyanyue atu hata moja. Sada akawa kama kashiko na butoa. Sasa mama yake katoa sauti. Mwanangu Sada njo. Unamsikiliza huyo au mimi nimesema njo. Chizi akasema Sada usiende nimesema ukinyanyua mguu wako tu. Na kupiga kipigo hujawahi kupigwa. Toka niku. Alikuwa hajamalizia kuzungumza. Basi ikaja katika upande wangu. Wale mabinti waliniita wananiambia maneno yaliyonduaza kabisa. Nikashindwa kuamini macho yangu, yani walisema. Wewe mkaka mtana shati ila nashangaa unatembea na yule shoga. Yule kaka uliyekuwa naye hapa ni shoga. Anapelekwa moto. Eh? Au unamweka wewe ni kaka? Maana shoga anajulikana kabisa. Ila anayemfanya shoga yake ajulikani. Tuweke wazi, unacheza chemba nini? Nilikosa nguvu kule kweli. Rafiki yangu yule sijawahi kumuona na demu hata siku moja. Sasa nawaza kweli shoga au vipi? Mara kwa bahati nzuri akawa anakuja na wale mademu wamenigeukia mimi. Awamuoni yeye. Sasa alipofika karibu nikawauliza, "Mnasema shoga mna uhakika? Ni shoga?" Wakajibu ndiyo ni shoga, tena ni shoga anayeanza kabisa. Ni shoga mzoefu, ananyonya mpaka mpini wa mwanaume mwenzie. Nikawambia, "Akija hapa mnaweza kumwambia moja kwa moja?" Wakasema, "Tunamwambia, tunamwogopaje kwa mfano?" Nikamwambia, Uyu hapo nyuma yenu, mwambieni nijue kweli rafiki yangu ni shoga. Walipogeuka kwa muona rafiki yangu. Basi uso kwa uso wakakutana na rafiki yangu. Wakawa wamenyoea kabisa, yani awana la kusema. Zaidi wametoa macho wanasubiri uruma ya kwake tu. Au wapigwe vibao maana wamemtukana sehemu kubwa kabisa. Lakini mimi nikashangaa rafiki yangu anasema, "Nyinyi ni mwasamee tu. Najua ni mtego wa shetani anatumia kupitia kwenu." Ata huyo Eva au Hawa alishauriwa na shetani sishangae nyinyi kutumika na shetani mnataka mwanaume rijali basi awe anatongoza kila mmoja wenu au atembee na kundi moja la wanne au awe ni mtu wa wanawake kama ulivyo wewe ambaye unasema kwamba mimi ni shoga kisa ni msaada ambao nilokusaidia ulikuja kuniomba na uli nikakupa Ukavua nguo unipe kama asante nikakujibu sipo hivyo kama ulivyonifikiria Uliniwazia sana kichwani mwako ukanijengea mimi ni mwanaume nisiye kamili Mwana akili timamu ujinga Mwanaume ukimvulia nguo lazima afanye sio hivyo Kufanya kitendo ni hisia na hisia ni rafiki mkuu wa shetani Shetani anacheza hisia zako Mimi nimesema kwamba hisia zangu nitampa mke wangu peke yake. Wengine hisia nao sina. Si za kila mtu. Ndio maana wanaume wote waliotailiwa na shetani hawezi kumpita mwanamke bila hata kumgeukia nyuma. Wenye wanasema wanasoma namba yote ni ushetani tu. Uliokuwa katika kichwa chao. Wewe na wewe. Sema na moyo wako. Sio kwamba huyu tumemtukana ila ametusamee. Hapana. Moyo wa asira sio kwamba sina. Nimezishinda asira zangu kwa nguvu za Mungu. Na watakia maongezi mema. Mimi naondoka. Wale madada walipiga magoti wenyewe wakiomba msamaha. Mmoja akasema hakika kweli mimi nilijua kabisa nilikuvulia nguo. Wewe utaweza kunifanya. Maana niliamini kwenye kichwa cha kwangu. Mwanaume zaifu sana kwa mwanamke. Pale atakapokuona maumbile yako, kumbe ni tofauti na fikra zangu. 
Kumbe shetani tu ukimruhusu kwenye kichwa chako ndio inakavokuwa. Naomba unisamee. Naomba unisamee narudia tena na kuomba unisamee kaka yangu. Umenifunza kitu. Kwa hisia ndio anazocheza nazo shetani. Kaka nitajaribu kumshinda shetani. Rafiki yangu akasema mimi nilishowasamea kabla hata mjomba msamaa. Ila tunaombeni kitu kimoja chungeni ndimi zenu. Usiseme kitu ambacho sio cha kweli. Kuna watu wana vichwa vipanzi. Wanaamini wanachokisikia na wanaweza wakakata kabisa wanachokiona. Kupitia ndimi chafu ndizo ambazo zinawatenga waathirika wa ukimwi. Waathirika wa madawa kulevya sasa kupitia ndimi yako. Nenda kamuokoe mwathirika wa madawa kulevya. Nenda kampe faraja mwathirika wa ukimwi. Sio kwa zungumza mtaani. Kuna waathirika wa ngono. Wao kichoni mwao wanawaza ngono tu. Hata wakiwa FB picha takazozilike wao ni zile zenye ishara za ngono tu. Hata kwenye simu yake kaweka ngono kichwani. Anawaza ngono tu ni huruma sana. Muone kijana au msichana akiwa na akili kama hiyo. Ujue huyu ni mwathirika wa ngono. Mimi nawaambia mkiwa mnawaza kichwani mema, Mungu anawasimamia sana kwenye mema yenu mnayowaza. Nasema ukweli kabisa. Usemi wa waswahili unasema kwamba awazalo mjinga ndilo litakalo mtokea wamwaza parefu sana. Basi wale madada walijifunza kitu kutoka kwa rafiki yangu na mimi nikawaza mimi ni mwathirika wa ngono acha niwe sina habari na kuwaza ujinga tena kichwani. Upande wa kule kwa sada akawa amesimama ajui aende wapi na chizi anasema. Nimesema usende huko ukinyanyua mguu na kupa kipigo ujoi kupigwa toka akabano na kikozi. Alishindwa kumalizia lile neno alilokuwa amelikusudia kulizungumza. Yule mama Sada akamwita. Baba Sada mwangu, nakomba njo. Baba Sada anakuja, chizituma kenda kumkamata Sada mkono. Kamvuta sasa. Baba Sada kufika anamwona chizituma amemshika Sada na yeye anamwambia mkewe. Yaani mama Sada umekosea. Chizi anamwambia Sada Twende nje. Asada, umesikia neno aliyosema baba yake? Umekosea kabisa kwa msisitizo sana kabisa. Sasa swali juu ya swali. Kichwani kabisa. Kwa Sada, ajui kwa nini baba yake amesema neno umekosea? Mara wanaona wanapita na gari. Wanatoka nje mbio kabisa, yani kama watu wale changanyikiwa. Sada akamwambia Chizituma, "Dada, mimi mkubwa, na kwamba uniambie, kuna kipi ambacho kinaendelea hapa? Maana naona kimejificha kabisa. Na tena ni kati ya wewe na wazazi wangu." Chizi akasema, "Sada, maisha yapo, kama maindi mabichi ukipekechua, kwa ndani ndio kuna indi lenyewe." Nje ni majani tu, lakini Sada Usitake kuchoma indi na majani yake. Alito iva, ila ukilichemsha pamoja na maji yake litaiva vizuri kabisa. Sasa wewe kuwa na maumivu kama unachemsha maindi. Aya, endelea kuweka kuni jikoni taiva. Sada akasema dada wewe umejaa mafumba sana kwenye swala hili. La mimi kuniweka wazi kabisa. Niambie basi nijue nini kipo kati yetu kati ya wewe mimi na wazazi wetu. Chizi kabla ajajibu gari ya baba Sada ikaja. Ikasimama akashuka mzee mmoja ana midevu mingi. Yaani kama akibakisha maji basi kwenye kikombe hata uweze kunywa ama soda. Sada akamwambia Chizi yule, "Babu yangu huyo afadhali amekuja nimemuona. Ndio atakaye niambia ukweli kuhusu wewe na wazazi wangu." Yule mzee akafunga mlango wa gari akamwambia Sada mjukuu wangu ingia kwenye gari hili. Chizi yule akamwambia, "Wewe mzee, nitakugeuza jina lako sasa hivi. Maana ya masakuu utaitwa marehemu masakuu. Unajua uchungu wewe au unadhani mtoto pua unazaliwa nayo tu? Huo uganga wako kawafanyie wenye kuamini hizo imani zako."
Nakwambia usisubutu kumuita Sada tena hivyo. Umeelewa? Sada akasema, "Dada Tuma, acha mimi niende kwa babu." Chizi akasema, "Kama wewe Sada umetokea kwenye uti basi upande wangu narudi nyumbani na kuta mama mwenye nyumba anapigana na yule mwanamke niliyemfunga naye dimba la ngono basi nafika tu mama mwenye nyumba ananikamata anasema sema ukweli mimi na huyu unampenda nani ah ilikuwa ni bonge la swali alafu hawa ni wake za watu nafanyaje nikisema kimoyoni swala kijinga linajibiwa kijinga hawa wote si wake za watu Alafu ananiuliza yupi ninayempenda? Nikasema nampenda sada mke wangu mtarajiwa. Mama mwenye nyumba simu yake inaita. Akaondoka ndani kwenda kupokea simu yake mimi sikutaka kabisa kuremba. Nikaingia ndani, nia na madhumuni, nishabarika kabisa sitaki tena. Nishaweka kabisa msimamo wangu sitaki mambo ya kijinga, maana hayana hata maana. Na mimi nishasema sitaki tena ujinga nataka kumua sada. Yule mama ambaye nilikuwa nimemfanya siku za mwisho ama yule mama ambaye alikuwa anagombana na mama mwenye nyumba akasema Hii nyumba ngoje niame si nyumba ya kuishi kabisa nitakuja kuua mtu hapa Nitaua mtu sitaki ujinga alafu usijazoea maneno maneno Moyoni nikasema kimoyoni watajua wenyewe mimi sitaki ujinga nikalala Upande wa Sada akashangaa neno la chizi aliposema kama wewe sada umetokea kwenye uchi. Akarudia tena, kama wewe sada umetokea kwenye uchizi. Nenda, na kama unanijua, je wewe umetokea kwenye uchi. <coughs> Aliwaza. Yeye ule chizi anakatisha katisha alafu anarudia tena. Ujatokea kwenye uchizi mara umetokea sehemu salama. Yaani kama ajavuruga, hapo nasema usinyenyue mguu wako. Mbona wazazi wako hawathubutu kushuka? Ashuke yote sasa. Yule babu akaingia kwenye gari akaondoka na wazazi wake. Wote kabisa wakaondoka. Sada akaendelea kubaki kwa mshangao zaidi. Akasema dada Tuma, niweke wazi tafadhali kuna nini? Nini hichi ambacho nakiona? Tafadhali na kuomba hata dada. Niambie. Chizi akasema Sada, kwenye maisha yako muombe sana Mungu. Ufahamu ni kitu kikubwa zaidi ya utajiri. Ufahamu upo juu zaidi ya pesa. Ufahamu umbadilisha asi na ufahamu. Ufahamu ni kutambua baya na nzuri. Yaani ukiwa na ufahamu wewe ni tajiri. Sada akabaki ajui kitu. Maana ajapewa jibu lolote atakalolitaka yeye. Anasikia neno ufahamu. Ufahamu ni nini? Ajui hata maana yake akamuuliza tena dada. Tuma, nakomba uniambie nini ambacho kinaendelea? Chizi akasema, Sada nimekwambia, baada ya mwaka mmoja utajua kila kitu. Sasa hivi acha kujua. Unachotakiwa ukijua ni mwakani. Usiwe na pressure, usiwe na haraka. Usiwe na pressure kulalamikia mambo. Sawa? Hata wale wanafunzi wanaoshindwa kuendelea na masomo, eti kisa mapenzi wanakuwa na akili kama hiyo. Ya kutaka kujua mambo kabla ya muda wake. Mwishoni anapata mimba anaingia kwenye majukumu ya kutegemewa wakati ye mwenyewe anategemea kikubwa sada kila kitu kinaendana na muda ndio maana aulioni jua usiku inamaanisha kwamba muda wake bado waweza kuchomoza ila mchana utaliona sada kwa mpole utajua vitu vizuri sada akaona chizi awezi kumpajibu sahihi zaidi anampa tu maelekezo sada akasema mimi dada tuma naenda kulala Chizi akamwambia nenda kwanza kaoge kwanza maji mengi alafu jisugue sana na kisha chukua taulo uweze kujifuta utaona taulo linachafuka utapata jibu kuoge ni usafi au kuoga ni kupo tu usafi unatakiwa uwe nao moyoni wewe ukitaka kuoga kwenye moyo wako ni kuondoa mawazo toa maswali magumu yatafanya moyo wako uwe unoma sana na ndio unakuwa uchafu wako nenda kaoge sada. Sada akaenda kuoga bado maswali yalikuwa na mzidi kichwani. Akakumbuka neno la chizi takataka ya moyo ni mawazo. 
akaanza kondoa mawazo na kuimba imba tu. Huku anaoga, anilazimisha furaha mpaka akili ikaanza kama kuzoea. Na kama vile hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea katika kichwa chake. Ikapita siku tatu wazazi wake awajarudi. Siku waliorudi nyumbani hapo, Sada akaona maajabu, kuona wamerudi na furaha kabisa. Sada akasema moyoni leo na wauliza. Haiwezekani sio sawa. Basi mama yake na baba yake wakakaa sebuleni. Sada akasema wazazi wangu, mimi naomba nijue mambo mawili tu. La kwanza kwa nini ule mlango haufunguliwi? Na la pili, kitu gani cha siri kati ya nyinyi na chizi tuma? Na kabla hawajajibu, chizi akawa ametokea. Akasema sada wewe jifunze nizamu ya kweli. Si ya kumzuga tu mwalimu. Nizamu ya kumzuga mwalimu ni ile akiwa hayupo. Unapiga kelele. Akija unanyamaza. Nimechukia sana neno lako la kunita chizi. Wakati tukiwa wawili unanita dada. Ilo swali hawawezi kukujibu. Acha ni kujibu mimi. Na nyinyi hapa asitoke mtu na mpige mtu panga. Sada amelilea wembe. Sasa nakupa. Chumba kile akifunguliwe. Chumba kile kina kaburi la mama yako. Ambaye ni ajamalizia katika kauli yake. Basi kile kitambaa sada sijui alikiweka wapi. Kikawa kina peperuka kama kinawafata. Awakogopa neno panga. Walimsukuma sada wakatoka nje mbio. Kitendo kilizidi sana kumuumiza sada. Na tena kilimuumiza kisaikolojia. Akashangaa wazazi wake mwanzo waliogopa panga. Ila leo kitambaa wanakiogopa zaidi. Je, kitambaa kina nini? Ama siri ya kitambaa ni nini? Sada akamuliza chizituma akasema. Kwanza na kuomba nisamee dada Tuma kwa kukukwaza. Maana si kwa kusema ni mbaya. Ni yangu iwe rahisi sana kujibu swali langu. Na shukuru umeanza kusema kwamba chumba kile kina kaburi la mama yangu. Umezidi kunichanganya kabisa zaidi ya huyu si mama yangu. Naomba umalizie neno. Ulipweza kuishia maana ikitambaa ndio kimekukatisha kabisa dada yangu. Dada Tuma niambie na kuomba. Tuma akasema sada na kombe vi kile chumba kina kaburi la mama yako mzazi ambaye ni akaishia tena pale basi katika upande wangu mimi nikaamua ilini hame tu ile nyumba ya mama mwenye nyumba ni anaweka mazingira sawa ya ndoa yangu mimi pamoja na sada lakini sasa cha ajabu nashangaa kumbe katika ile nyumba ndio kapanga yule dada mdai pesa ya umeme kwa mama mwenye nyumba. Na tena huku namsikia afadhali Josefu umekuja. Na wewe ile nyumba kumbe imekuchosha? Mm-hmm. Basi nitakuomba leo hii unitoe muasho. Yaani anaongea huku anaingia chumbani kwangu. Ile naingia tu chumbani, nataka nimwambie mimi tabia za ajabu ni shacha. Naona kalala chali katanua miguu kibompoli ile pale nyekundu. Kiukweli imeiva sana. Na ili tango langu alina akili kabisa. Likaanza eti kusimama jamani. Nikaanza kumfata huku kichwa cha juu kinasema acha. Kichwa cha chini kinasema fanya kidogo tu. Nikiangalia kibompoli ile na yona yani moyoni nasema kwamba atampira unazo dakika za nyongeza. Zinesha tisini zile zinabaki nyongeza za refa. Basi nikasema ata mi mwenyewe nimeacha kweli zina. Dakika tisini kabisa ngoja nimalizie hizi za nyongeza. Leo nimeacha rasmi kabisa. Nikachomoa mpini wangu nikailengesha kwenye kibompoli ya yule binti na msikia anasema asante. Nikawa naingiza taratibu taratibu uko na mtomasa makalio yake. Sasa wakati na minya minya makaleo yake Ndiyo naona kabisa anaongeza speed ya kukatika Na mimi nikaanza kuongeza speed ya uminyaji makaleo Oko nikiwa na msukumia njendani njendani Na msikia anisifia mpini wangu 
Yani ina mkono vizuri na mimi tena napata sifa bichwa hilo. Nampelekea mpini sawa sawa. Ndio moyoni nasema au sehemu ya 17. Ni makalio. Nayo umo mbona anaongeza spidi kabisa ya ukatikaji? Baada ya kumchezea makalio basi mimi nikawa nampelekea moto kama wanavyosema vijana wa sasa hivi. Nikaona bulawayo imekaa vizuri. Moyo nasema sijui ni weke au ndio atakasirika. Maana angelikuwa mama mwenye nyumba angefurahi kabisa. Najifanya kama nimekosea na gusa bulawayo pia na mpini kidogo. Yaani kama nimekosea hivi inatoka kwenye kibompoli inagusa kwenye bulawayo. Nashangaa astuki. Maana asiyezoea anaweza kastuka kabisa. Utamsikia sio uko wewe toa. Moyo nikasema ngoja niweke kidogo moja kwa moja. Kweli nikaiweka moja kwa moja naona hiyo inapita. Ananiambia wewe mtundu Josefu aya bwana nionyeshe uchizi wako. Mm. Moyo nikajua kabisa kumbe mwanamke anaweza akawa anapenda kufanya uku na uko. Ila ndio akawa anaogopa kusema. Jamani kwenye bulawayo nikutamu. Nilisikia raha kabisa joto yani mpaka nasema. Jamani navunja kiapo. Sada nitamnyandua ila kwa nje nitakuwa nafanya kwenye bulawayo. Yani napiga hesabu kama sada nishamuoa vile. Nikaanza kupampu nje ndani, nje ndani katika bulawayo yake. Ishazoea kabisa kufanywa. Ushavutika na naminyaminya makalio ili nipunguza bulawayo katika upana ili ibane mpini. Sasa nilipofanya vile. Akapagawa kabisa mama wa watu. Nikawa na mkuna vizuri pembeni ya bulawayo. Yani mpini unapoingia ndani nje ndani. Binti ananungunika, tena kwa raha kabisa mpaka na isi sauti nje inatoka. Basi kumbe ile nyumba ndo alikuwa na kama mlemavu, yani yule mzee wa chabo. Kama unakumbu kumbu vizuri alikamato kwenye nyumba ya mama mwenye nyumba. Pale nje akawa na zinguliwa. Basi mimi ni kamtetea kumbe mshenzi tu. Sasa huku nilipopanga ni kama nimemfata yeye na tumepatikana kabisa. Tumepakana vyumba vya juu. Ipo wazi kumbe mlemavu anaweza kupanda juu. Alikuwa juu anakula chabo. Mwishoni sijui alikuwa amejiweka vizuri, akateleza akaangukia kitandani kwangu. Po. Nilistuka kabisa na mwana mlemavu yupo uchi. Na tena bonge la mpini yani nchi nane au tisa. Alafu umesimama. Naanza kumfokea yule mlemavu. Lakini bahati mbaya mlango wangu ukaona gongo kwa nguvu. Alafu jamaa anamuuliza Sijui nani unawakika mke wangu yupo umu? Yule binti akasema jamani mume wangu. Kaja katoka depo. Mama mama mama. Mm. Ah, leo nakufa. Mlemavu naona anatetemeka. Anaona na yeye yupo katika kibano. Ama yeye na yeye atonganisho katika kipigo. Mana tupo wote ndani na jamando kabisa tunamsikia anarudi nyumbani. Alikuwa anatamani kabisa avunja mlango. Sasa wote akili zimeturuka mlemavu chabo imemponza. Anajutia kabisa. Basi kule katika upande wa sada chizi anamwambia sada. Nimekombia chumba kile kina kabuli la mama yako. Ambaye mtoto wake ni wewe. Kuwa na subra utaliona kabuli la mama yako. Umenilewa? Kaa ukijua uyu si mama yako mzazi. Kwanza jua ilo. Alafu vingine. Utajua kwamba je uyu baba yako mzazi ilikuwaje Kila kitu utakijua kimoja bada kingine Sawa, umanilewa sada Usiwa na mawazo yoyote dunia langi langilile Ivi, unajua kwanini nilikuuliza Kwanini mtoto azaliwi yaoni Ujaweza kunijibu Kama wauni wanazani Kwa sababu ya sione sehemu alipotoka wengi wauni Wanajua ivyo tu Je sayansi inasema aje sada Naungia unalia. Sasa ndio maana nilikwambia kwamba baada ya mwaka utajua. Najua wewe bado ona sasa. Umelijua hilo dogo tu unalia. Sasa je ukijua hayo mengine takwaje? Ndio maana nilitaka nikwambie mwakani. Yaani mwaka mmoja ujao mbele. Maana nikisema nikwambie sasa hivi sutakufa sada, usilie basi. Chizi anambebeleza sada uku anamfuta machozi. Sasa sada anashangaa kwenye maziwa chizi. Kuna mandisha mandikwa. 
Lakini ayaoni vizuri kwa sababu ya sidiria alikuwa ameivaa chizituma. Yeye pale kaona kwa sababu chizituma kanyanyua mkono, anamfuta machozi yake. Sada akajiongeza akili. Akasema asante dada kwa kuniliwaza. Ila kumbe mimi sina mama. Ila ngoja ni muwe huyu sisimizi, anaenda kwenye maziwa yako dada. Basi Sada akapekechua sidilia kama anamwahi sisimizi vile. Ndio anakuta jina lake Sada na tare yake. Aliyokuta kwenye ile ile picha aliyoipewa na yule chizi. Yaani tare yake kuzaliwa. Sada ikamvuruga tena akili. Sada akamuliza chizi. Dada, kwenye mazo yako mbona kuna jina langu? Chizi akajibu. Sio kwenye maziwa tu mpaka kwenye moyo wangu kuna jina lako. Sababu we ni mwana. Ajamalizia tu hodi ikawa imegongwa. Alikuwa ni rafiki yangu na wale wazee wawili. Anawajua yeye kwa mpeleka barua kwa ajili ya posa. Sada alifungwa mlango. Wale wazee wakamuuliza Sada, "Tumwa kwa tazazi wako?" Sada kabla atajibu, anashangaa chizi anasema, "Piteni mmenikuta. Nipo nimejaa tele kama pishi la mchele." Mzee mmoja akamuuliza Sada, "Yule he, ni mzazi wako?" Sada kabla atajibu, anashangaa mzee mwingine yupo kwenye msafara. Ule ule akawa anajibu. Yule ndio mama mzazi huyu binti tena Mungu mkubwa kweli. Leo anataka apokee barua ya mwanawe. Jamani, mama Sada kumbe alikuwa anamjali mwanawe. Yule mzee akasema, "Wewe unamjua yule? Au unasema tu? Mimi namuuliza Sada yule ni mzazi wako?" Sada akabaki anajiuliza. "Ajibu nini maana kachanganyikiwa kabisa?" Na tena uchizi umempanda. Anasema mama yake kafa. Huyu anayeishi naye si mama mzazi. Huyo mzee mwingine akasema, "Chizi ndio mama Sada." Sada akasema, "Yule ni dada yangu mimi. Anaitwa Tuma. Lakini nina mawazo juu ya ilo jina. Ilo la kusema ni mama yangu. Najiuliza na mimi naombeni kupitia mzee wewe." Aliyesema yule dada yangu Tuma ni mama yangu. Unisaidie kitu inawezekana unajua ukweli. Na kuomba mimi sijui chochote. Yule mzee akamwambia, "Sada, wewe bado mwaka mmoja tu utajua kweli. Hao wazazi wako bandia tumwakuta." Sada akapata tena swali jipya kichwani mwake. "Kwa nini mzee kasema kwamba hadi mwaka mwingine mmoja?" Na chizi mwenyewe alivyosema ni vile vile, alafu akajiuliza tena kichwani. "Kwa nini mzee kasema wazazi bandia?" Yaani akajikuta Sada anamuuliza mzee Na kwamba ni kuulize kwa nini chumba kile kifunguliwe? Mzee akasema, "Mule kuna kaburi la mama yako wewe." Sada akaanza kulia kwa nguvu tena. "Sasa kweli mule ndani kuna kaburi la mama yangu. Kwa nini wazazi au ni wabandia? Waweze kunificha ukweli?" Akaenda kuchukua tofali apige ule mlango. Ili aweze kuona kaburi la mama yake mzazi. Rafiki yangu akaanza kumlaumu mzee kwa kusema mzee tumekuja kuleta barua. Wewe umeanzisha bala lingine, ndio nini sasa? Mzee akasema, "Kwanza mzuieni huyo shemeji yako. Asiende kurusha tofali hilo kwenye mlango huo wenye kaburi la mama yake." Basi kule katika upande wangu mimi, yule mume wa huyu mwanamke ambaye yupo ndani humo, amerudi nyumbani. Anataka kuvunja mlango. Bahati mzuri mwenye nyumba kafika, akamwambia, "Wewe kijana usivunje mlango wangu." Kama mkeo umeambiwa kaingia humo, aliyekwambia kakudanganya, mkeo nimekutana naye sokoni huko. Anapigwa makofi na muuza genge. Eti tena sababu ya yule muuza genge bouncer. Basi anampiga. Alafu anasema na kupiga na kamwambia mumeo. Naye mwenyewe akija na mpiga. Alafu namfanya nyuma kabisa. Ah. Yule mjeshi katoka depo. Alimwangalia sana yule mzee mwenye nyumba. Ni mtu mzima kidogo akamwambia. Twende unipeleke kwa hiyo bouncer. Mzee huyo akawa ameenda na yule mzee mwenye nyumba. Moyoni nikasema du, mzee kacheza kweli kama pele. Yaani kama kajua kuna mimi humo. Hmm, leo mimi ningefumaniwa sijui ningekwaje. Namsikia yule mlemavu anasema, "Oya, na mimi nataka ninyandue hapa hapa." Basi mimi nikamwambia, "Oya mshikaji, 
Unataka kuleta michongo gani tena hapa? Hiyo akizamani ujue nenda chumbani kwako. Mlemavu akasema, "Sikubali. Kitachimbika hapa." Mwanamke mwenyewe asemi, "Afu upayuke kiasi hichi. Kwani nataka nikufanye wewe?" Nasema mimi nataka ninyandue na mimi. Nikamwambia, "Wewe sasa si ukatongozwa kwako." Mlemavu akaniambia, "Wewe huyu wa kwako, ngoja niondoke nikampigie simu mume wake." Sina namba yake. Nimwambie wewe unamnyandua huyu. Alafu tuone sasa. Huyu yupo kama kisamfu tu cha makaburini tu. Akina mwenyewe. Acha nimnyandue bwana na mimi. Cha ajabu namsikia yule mwanamke anasema sawa ngoja ninyandue tu. Ila sija kamwambia mume wangu ataniua. Nilikasirika sana kusikia mwanamke anasema yupo tayari kunyanduliwa. Eti na mlemavu. Nikimwangalia mpini wake ni mrefu kuliko wangu. Nikaona jamaa sasa atanitoa nje ya uringo. Na tena kwa ngumi kabisa kali. Nikamwambia nenda akakunyandue chumbani kwake, sio hapa kwangu. Mlemavu akasema ndio itakuwa vizuri kweli. Walifungua mlango wakaenda geto kwa mlemavu. Waambia walienda sokoni kuangalia ugomvi wa mjeshi na bouncer. Basi na mimi sijui akili yangu ilihama nikajikuta na panda juu kabisa anapiga chabo iti. Hapo ndio nikagundua kuna watu wananyandua kweli. Usijisifu kwamba unajua kunyandua. Huyo mlemavu ananyandua kweli kweli. Alimkunja lemu kifo cha mende. Alafu anamnyandua huku anamlamba unyayo. Yaani mwanamke anakata uno huku mpini unapiga ndani nje nje ndani. Oku akiwa analamba unyayo alichanganyikiwa kabisa akaanza kusema Sijawahi kunyanduliwa kama hivi wewe unaweza sijawahi lambwa unyayo mimi Yule mlemavu kweli ni mpumbavu sana Anamwambia watukana mambo na zako wote na yeye anatukana kweli na tena mitusi mikubwa mikubwa anasema mambo na zangu wote mibulawayo yao inanuka kama chocha soko Alafu wote ni mashoga Wewe ndio mwanaume unanifikisha unajua kunyandua. Basi mimi moyoni nikasema matusi hayo mimi hayanihusu. Kwa sababu mimi sio bwana wake. Mimi nimepita tu mara mbili basi natosha. Ninemwona mlemavu anampa denda. Alafu mikono kachukua vidole anamwingizia kwenye masikio. Anamtekenya masikio huko anampambo kwa spidi. Yaani jamani mimi nikasema siwezi. Kumbe jamani mlemavu anamnyandua vizuri tu huyu binti. Mpaka binti kavurugwa akili. Yaani anaikunja mwenyewe miguu. Huko kamkumbatia mlemavu. Basi mimi mpini uliko umesimama sana mpaka naanza kupiga nyeto. Yaani naangalia X ya moja kwa moja. Mlemavu anampa uno la kwaheri mke wangu na safiri. Mimi kule juu nimepiga nyeto mpaka nikamwaga. Bahati mbaya bao langu likamwagikia mlemavu matakoni. Hehe. <laughs> Mlemavu alipogeuka angali juu nini kimetokea Mimi sijui kitu ndio kwanza namalizia bao Mlemavu anataka kusema we fala ulu. Sijui alitaka kuendelea kusema nini <laughs> Maana alishia neno we fala tu unale Tone la shahawa likaingia mdomoni kwake sasa hapo mlemavu akakasirika Yaani alibadisha sura akavaa pesi fasta fasta kachukua panga Anazani nimemfanyia kusudi. Sasa anafunga mlango kwa hasira. Yaani sijui itakuwaje. Anashahawa mdomoni na makalioni. Basi kwa upande wa sada, ile ananyenyua tofali tu. Na rafiki yangu akamkamata wazazi wake. Wale yule mzee anawaita wazee wa bandia. Wanatoka wanasema wewe, wewe mwache, mwache mwanetu, akampiga huyo chizi. Wao wanazani sada anakwenda kumpiga chizi. Sauti ya wazazi wa Sada ilimstiwa sana rafiki yangu. Akajikuta amemwacha Sada. Sasa Sada akaenda na tofali kwenye mlango usiokuwa unafunguliwa. Alipokuwa anakaribia tu ule mlango, Chizetuma akamshika Sada akamwambia, "Asira asara Sada. Kuwa na utulivu. Kwa nini unaruhusu ujinga kwenye kichwa chako? Hivi wewe unafikiria kweli? Mbona kuna nywele zinakuwa na subira?" Yaani haziote mpaka muda ufike ndio zinaanza kuota. Wewe kwa nini usiwe na tabia ya nywele? Nimekupa mfano mkubwa. Ili ujue nini na maanisha. 
wakati ukifika au unasubira yani utajua kila kitu kama wakati ukifika nywele nazo zitakuwa zimetoka sada akasema datuma wewe unasema hivyo tu kwa sababu wewe hujaongopewa mimi inaniuma sana kuambiwa eti mimi mamangu kumbe mamangu kafa Nataka nione kaburi la mama yangu. Mimi siwezi kabisa kukubali. Nataka kuona kaburi la mama yangu mimi. Sasa rafiki yangu akamwambia baba. Baba Sada, ujio huu ni wa kwako. Na tumeleta barua ya posa. Sasa tunachokiona hapa sisi akituhusu sana. Baba Sada akawa analia tu, anapiga magoti anasema. Aina budi Sada kujua ukweli. Mimi sitaki tena mateso bora niwe maskini. Kuliko hivi. Sitaki sada. Mimi nakwambia ukweli sada. Mimi si. Basi upande wangu mlemavu kashika panga nikasema hapa. Nikujiongeza tu kukimbia. Kitendo cha mlemavu kuvaa huku kashika panga. Mimi nishavaa pesi na kimbia kama anafanya mazoezi vile. Nikakutana na jamaa mmoja ananiambia, "Mwanangu, unawahi sokoni? Maana kuna bungi moja la ugomvi kamsidia mpangaji mwenzako." Yeye kavamia mtu sokoni tu anampiga. Anategemea wanajeshi wake. Anapigika yule mzee wenu mwenye nyumba, anavuta bangi, anasema eti yule jamaa sokoni kamuona bouncer, alafu ana nguvu. Alafu alimkomalia amkopeshe. Basi akamwambia, "Wewe nitakuchunganishia bonge moja la kesi." Kachonganisha alafu yakakimbia. Nikaenda kumpa msaada kwa sababu mimi mwenyewe nafanya mazoezi. Nilipoingia na pensi na mwili wangu. Ukiwa umejengeka kimazoezi vizuri, wale jamaa wa sokoni waliniogopa sana mimi. Nikamsaidia mjeshi alikuwa amevaa nguo za kawaida tu. Ananishukuru sana huku tunarudi nyumbani. Mimi moyoni nasema sasa huyu mlemavu akileta za kuleta na mzingua, asinifanye mimi mjinga. Sasa tunafika nyumbani na shangaa mama mwenye nyumba, wa kule kaja anajiuliza sasa. Nani kamleta hapa? Na amekaa pale pale mlango ni kwangu. Sasa mimi nipo na jamaa yani mume wa yule mwanamke. Sasa anatoka kwenye chumba cha mlemavu. Mume wake akamuona. Mm. Mumewe akamwambia tulia hivyo hivyo. Wewe ni mke wangu, umekosa nini kwangu? Mpaka umetoka kunyanduliwa. Au mimi sikufikishi? Nakwambia, niambie ukweli, umenyanduliwa bao ngapi? Mwanamke miguu inamcheza cheza, mjeshi akaingia chumbani. Akazama mule kwa mlemavu alimkamata. Akamkunja akamwambia wewe mlemavu, alafu mbona unataka kunipa zambi? Wewe niambie, umemnyandua mke wangu bongapi? Basi mimi nikawa najiuliza, kwani anataka atoe zabu gani? Mbona anauliza bongapi? Namsikia yule mwanamke anasema mume wangu mimi sijafanya. Namsikia mjeshi anamwambia vua chupi na kwambia. Akataka kumpiga. Yule mwanamke akavua mwenyewe. Kujiokoa pamoja na makofi. Nilishangaa anampa ugoro anamwambia Nusau. Yule mwanamke alinusa ugoro akaanza kupiga chafi ya jamani. Shahawa zikaanza kuvuja mapajani hadi aibu. Mjeshi anakwambia sema amepiga bongapi. Mwanamke mwenyewe akasema moja tu. Mjeshi akamwambia mke wangu ingia ndani kwangu. Na wewe mlemavu twende ndani. Akaniomba mimi kama shahidi twende ndani. Mlemavu ananiangalia sana mimi. Anatamani kusema na huyu kamnyandua. Mimi sijui mlemavu anapoa adhabu gani. Namsikia mjeshi anamwambia mkewe, "Pika ugali kilo moja." Sawa eh? Na kama bao moja alilolipiga. Mke mtu akasonga ugali huku anatetemeka. Na mimi sijui ugali una maana gani. Alipomaliza kusonga akapakua. Akaweka kwenye sahani akaambiwa sasa, "Lala chali pale alafutanua miguu." Mke akasema kwa nini unasema nilale uchi? Mbele ya mwanaume wenzako, si unadhalilisha hivyo. Mjeshi akachukua mkanda na kabla hajampiga tu mwenyewe, akawa ameshalala chali. Naona kibompoli imeloa kabisa. Imeloa shahawa maana alipigwa za chafu kabisa. Sasa mjeshi akamwambia mlemavu, "Sasa unatakiwa ule ugali mboga. Kibompoli ile pale." Unaweka pale unakula haya ni hesabu. Moja, mbili, tatu. 
Mlemavu akaona ale tena. Atumie tena shahawa. Anaona kinya mpaka shahawa zake mwenyewe. Akasema misijia mnyandua peke yangu. Nime mnyandua na uyu. Kabla ajamalizia alikula mkanda wa mgongo. Anambiwa mimi sina masiara. Ume ninyandulia mke wangu. Alafu unaleta tarabu hapa. Eh? Nitakuwa. Nimekombia nitakuwa mwewewe. Nikufanyia nyuma. Eh? Mlemavu akasema apana na kula usinifanyia hivyo nyuma. Akaanza kula ugali mimi kicheko kimenishika kabisa. Nikamwambia mjeshi, mimi nina mgeni pale nje. Ananisubiri na kuomba kabisa nitoke. Mjeshi akasema nenda babu. Nikatoka nikaenda kucheka nje. Naingia chumbani kwangu mama mwenye nyumba na yeye kaingia. Akanembea mimi leo nimekuja na mambo mawili tu. Kwanza wewe umempa mimba yule wifi yangu. Na pili, mimi umenipa mimba. Sasa hivi mimi nimekuja unifanye mara ya mwisho. Moyoni nikasema kumbe nina mpini umeenda shule. Nishawapa mimba wakeza watu. Shauri zao. Nikampaka mafuta mama mwenye nyumba ni mle bulawayo mara ya mwisho. Jamani ya mwisho mwisho nikasahau balance pumzi. Nikawa na mfanya kiweu yani na shindila mpini aswa. Mama mwenye nyumba mpaka nasema leo umeniweza. Wakati ule sasa umefika kumwaga. Nasikia mlango wangu umesukumu wapu. Naangalia vizuri ni mume wake. Na mume wa yule wifi yake wanasema wewe au kuwai kuona barua. Achana na mke wangu sasa leo umeingia chakike. Nasikia anambiwa yule mama mwenye nyumba. Vua shanga umvesha huyu faster. Yaani mimi nivesha shanga kiunoni. Mara na shanga nasikia mlemavu anasema jamani, ngojeni nimvalishe mimi shanga huyu hapa. Nikataka nitumie nguvu naona yule jamaa mume ama wifi yake mama mwenye nyumba katoa bastola kaniweke kichwani ananiambia nitakumwaga ubongo sasa hivi yani natamani bulawayo ya mwanaume mshenzi wewe haya bongoa sasa hivi yule mlemavu akasema tena jamani naombeni nimfanye mimi huyu maana ni mshenzi sana amwafanyie ushenzi mkubwa sana Naomba nombeni jamani nombeni mimi. Na shanga mlemavu katoa pesa lake. Alafu kweli kasimamisha yani na waza. Mimi nifanye kweli sikubali. Lakini bastola na yogopa kweli kweli. Niliwekewa bastola kwenye kola angu na ambiwa haya bongoa. Bongoa kwa yako. Na kuwa sasa hivi. Jamani jamani. Moyo unaniuma mimi kweli ni ingilio kinyume na mumbile. Kweli na waza na wazua. Nakuta mlemavu kanigusisha kabisa mpini wake katika mapaja yangu. Sababu anifiki kwenye makalio yangu. Anamwambia mume wa mama mwenye nyumba. Nisogeze stuli. Nisogeze nifanyi ya kwangu. Yani nitafaidi leo. Mume wa mama mwenye nyumba kasema stuli ya hapa. Chukua alafu acha nitegi kabisa na simu tuchukue video kabisa. Ya tokio zima mwanzo mwisho. Nika muona yule mjeshi kaingia moyoni. Nika muona yule mjeshi amengia ndani. Basi moyoni nika sema afazari. Sababu ni memsaidia sokoni ata nsaidia. Buwana we na shanga ameungana na mume wa mama mwenye nyumba. Na mume wa wifi wa mama mwenye nyumba. Anasema yani lazima leo utajua. Mke wa mtu sumu. Mimi na mchukia sana anetembea na mke wa mtu. Alafu kumbe kamanda mkuu. Ame kuchukulia mke wako. Mime sasa leo ndo nikajua kumbe uyu. Mume wa wifi yake mama mwenye nyumba ni mjeshi. Alafu kamanda Na ah, ni maumia leo Nafanyaji mimi jamani Na msikia anasema bongoa Na esabu sasa Hii sifanyi makosa Yani ubongoe kuli kweli Na we mlemavu umsukumi ubawa kwenda babu Sawa Na msikia mlemavu anasema nipo tayari Na kinama tu anayo Ya malalio kabisa Sasa akaanza moja Mbili Bado ajamalizia tu kwe sabu Basi katika upande wa sada baba yake akasema nimechoka kuishi maisha mateso. Sada. Mimi na kabla tu ajamalizia mama sada ambaye anaitwa mama bandia. Akasema mume wangu, nini wewe? Wewe wa kiume si wa kiivo. Mbona unataka kusema wakati unaweza kabisa kukaa kimya? Baba sada akasema, mke wangu, ukweli unakuweka huru, acha niwe huru. Mimi ni mjinga kabisa na shindo hata kuendelea kusema. 
Sada, huyu si unamuita dada yako, sio dada yako. Ni mama yako tena mama yako mzazi kabisa. Yaani kuna siri kubwa sana iliyokuwa hapa. Akashindwa tena kuongea akaanza kulia. Chizi akasema, "Sada mwanangu, mimi ni mama yako. Umetoka tumboni kwangu kabisa. Sasa nataka kukwambia kabisa ukweli wa maisha yako." Ama ni kwambie ukweli wa maisha yangu mimi na wewe pamoja na baba yako mzazi. Sada akashangaa sana yale maneno ya Chizi, alafu akashangaa neno kabudi la mama yake mzazi. Je, imekwendaje? Sada akamuliza Chizi. Je, kama wewe ni mama yangu, na kaburi nilokuwa naambiwa kwenye kile chumba ni la nani? Chizi akasema, "Kaburi lile ni la kwangu mwanangu. Kaa kimya tuliza akili." Sasa ni muda wa wewe kujua kila kitu. Kabla sijasema, naombeni kitu kimoja tu. Naomba kitu kimoja sada kutoka kwako. Kanipe ile picha, nikupe historia. Baba Sada akaanza kusema, "Mama Sada, wewe umwambie yetu huyu. Atenda kuchukua kitambaa kile kile na kuomba." Mama Sada na kuomba sana Mama Sada. Sada akamuuliza baba yake, "Kwa nini unaogopa kitambaa? Niambie ukweli jua kitambaa." Na kabla sijaenda kukichukua nataka leo kila kitu nijue chizi yule akasema wewe mwambie tu ukweli wote sasa dakika kumi mwambie mwanangu kweli baba sada akaanza mimi nilikuwa na wafanyakazi wawili yani huyu mama sada alikuwa mfanyakazi wa ndani na baba sada alikuwa ni mfanyakazi wa nje mahusiano yao yalianza hapa hapa mpaka ikapatikana mimba Baba Sada alikwenda kijijini kwao aliitwa na familia yake. Kumbe alikwenda kuuza shamba lao. Ambalo lilikuwa limepandwa kabisa miti. Alipokuja kumchukua huyu mama Sada, mimi basi kipindi hicho nishayumba kiuchumi. Nikamuuzia nyumba baba Sada. Baba Sada kwa sababu ya pesa zilimlevya, alienda kufanya starehe akafariki. Sasa hapo ndipo mimi nikaingia tamaa ya kabisa kumzulumu. Nikamzulumu nyumba yake huyu mama Sada. Sababu nilikuwa na pesa. Na mke wangu Azai tulimsubiri ajifungue tumalize ili tubaki na mtoto. Mama Sada siku alipomzaa Sada akamfunga kitambaa. Mama Sada tulimuua kimazingara kabisa tukamzika chumba kile pale. Mganga akasema siku mkikiona hichi kitambaa kikiwagusa mnakufa nyinyi. Basi kwanza Sada anakaa mpaka sasa hivi. Mimi ni mfungwa tu. Atujapishana na sema. Yaani kikubwa sharti nilolipewa sasa. Sijui mama Sada alitoka vipi. Labda aseme mwenyewe. Chizi akasema. Namshukuru sana na nakushukuru umesema kweli. Mimi sijawahi kuwa Chizi hata siku moja. Mimi nimeishi maisha haya haya. Nimeishi katika mazingira ya kusingiza kwamba nimetembea na wanaume za watu kwa mdomo. Najua kabisa wanawake wengi wanajua kila mwenda wazimu kalogwa sababu mume wa mtu. Mimi sikufa. Mganga msaidizi ni huyu mzee. Alinichukua nikaenda kuishi kwake kama mwanawe. Ila mchana nafanya ya kwangu kimpango wangu. Na mpango wangu mkubwa ni kumlinda sada na marehemu mganga. Alikupa sharti la kukufunga kiakili. Mwanaume asipokuwa anakutana na mwanamke. Akiwa yeye mzima kuna vitu vinakuwa viendi sawa. Kabisa, ni katika kichwa chake anapokea uongo wote anakubali. Mimi sina la kusema nyinyi muhame hapa. Mimi nikae kwenye nyumba yangu. Kile kitambaa akina shida yoyote ni kwa sababu umejazwa hofu unakiogopa. Sada akasema, "Na shukuru pale mliponilea." Na leo najua ukweli huu nasema kutoka moyoni nani kama mama. Nakupenda sana mama yangu. Umenilinda mimi nikizani we ni dada kumbe ni mama yangu mzazi. Basi rafiki yangu akasema swala la barua. Chizi akasema Sada anaendelea na masomo awezi kuolewa. Nenda kaangalie mke sehemu nyingine. Basi upande wangu mimi sasa naambiwa moja mbili tatu. Mwenyewe nikaweza kubongoa. Mara akatokea baba mwenye nyumba akasema, "Wewe mlemavu acha ujinga. Tulia. Huyu asiliwe bulawayo. 
huyu avunjwe nguvu za kiume tu. Nilivunjwa nguvu za kiume na wanajeshi wale. Mimi nikawa nalia kwa uchungu. Ndipo rafiki yangu anakuja kuniambia maswala ya sada aiwezekani tena. Akaniona nipo kwenye maumivu makali sana. Wale wanajeshi washaondoka. Alinipeleka hospitali. Wapi ikawa tena? Mimi nikawa sipandishi jogo. Alafu na kibofu kimejaa mchanga. Nimefanyiwa upasuaji yani tatizo juu ya tatizo. Mchanga kwenye kibofu yoyote ni kutokana na kuwafanya wanawake kinyume na maumbile. Rafiki yangu akaniambia wake za watu. Nilikuonya sasa angalia hasara uliyoweza kuipata wewe. Umekuwa hanisi. Alafu auweze pata mtoto kwenye maisha yako. Alafu umetia mimba sehemu sio yako. Asara ya kuruhusu mwili wako kutumika vibaya. Mimi mwanzo nilijua thamani ya mwili wangu. Na kwa sababu ya tabia ya mama Sada imenivutia sana. Naamini ata Sada atakuwa ni mke mwema sana kwangu. Sababu ujawahi kumwingilia si mwanamke wako tena mimi nitaenda kumua Sada. Aliniambia maneno hayo alizidi kabisa kuniumiza roho yangu na kweli alienda kuongea na mama yake Sada. Walikubaliana Sada mpenzi wa maisha yangu. Nimempoteza kwa ujinga wangu kabisa. Etikisa mama mwenye nyumba. Nililia sana. Nililia kabisa katika maisha yangu. Mama mwenye nyumba na wifi yake wote waliza watoto wanafanana na mimi. Lakini ilikuwa sio damu yangu tena. Naanzaje kudai mtoto wa mke wa mtu? Maumivu yalinizidi kabisa. Niliona kabisa nimetengwa katika maisha yangu. Sada akajifungua mtoto kafanana na rafiki yangu. Basi moyoni sema bikra ya Sada nimeikosa. Sababu ya mama mwenye nyumba. Uhanisi nimeupata sasa kwa sababu ya mama mwenye nyumba. Jamani nasema mimi kutoka moyoni na wasi vijana wenzangu angalia thamani ya mli wako. Kabla haujaruhusu fikra zije mbovu kutawala akili yako. Basi jitathmini kwanza. Ona mimi leo nimekuwa anise kwa sababu ya fikra potofu. Zimenifikisha hapa naweza kusema neno moja tu. Mama mwenye nyumba chanzo cha matatizo yangu. Jamani, mama mwenye nyumba karibu maisha yangu. Mimi kukataa ushauri mzuri kutoka kwa rafiki yangu kumearibu maisha yangu. Jamani Josefu mimi acha tunilie. Nalia na mama mwenye nyumba maisha yangu yote. Rafiki yangu amemiliki yule ambaye alikuwa ni chaguo la maisha yangu. Kisa tu mama mwenye nyumba. Nimekuwa hanisi kisa mama mwenye nyumba. Basi mimi sina la ziada. Nisimulizie yetu fupi ambayo ilikuwa inaitwa mama mwenye nyumba. Basi hapa ndio tumefika tamati na mwandishi ni Jogo Poli. 0657774735. Mimi na ito Elnai Di Fantastic ni hapa Simulizi Mix Entertainment.